নমস্কার নইহাটির বঙ্কি মাঞ্জলি স্টেডিয়াম থেকে নইহাটি গোল্ড কাপ দু হাজার বাইশে কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনারা দেখছেন রেফারি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি আজকে যারা রয়েছেন দীপক সিং উজ্জ্বল হালদার তাইবুদ্দিন মণ্ডলের সঙ্গে খেলোয়াড়রা মাঠে ঢুকছেন কচি কলাপাতা রঙের জার্সিতে ভবানীপুর ক্লাবকে দেখা যাচ্ছে গ্রিন জার্সি অপরদিকে আর কিছুক্ষণ আগেই যারা মাঠে নামলেন ওই তার সঙ্গে রয়েছেন কলকাতা কাস্টমস তারা তাদের সাদা জার্সি পরে খেলছেন সুতরাং দুদলের খেলোয়াড়রা ফিফার ফেয়ার ফ্লের আদর্শকে সামনে রেখে মাঠে চলেছেন এবং সারিবদ্ধভাবে মাঠের মাঝখানে দাঁড়াচ্ছেন শুরুতেই আপনারা জানেন যে খেলা শুরুর প্রারম্ভিক লগ্নেই এই মাঠেই নৈহাটি গোল্ড কাপে প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত এবং সেই জাতীয় সঙ্গীতের মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা নিজেদের মনঃসংযোগ যেমন করবেন তেমনি গ্যালারিতে উপস্থিত সমস্ত আপামোর মানুষ তারা কিন্তু জাতীয়তাবোধের আদর্শে উদ্ভূত হবেন দু দলের খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে তারা দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন मोहन बागान সুতরাং তাদের একটা গরিমা রয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাব এই ভবানীপুর অপরদিকে কলকাতা কাস্টমস তারাও পরিণ ক্লাব এবং তাদেরও যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে এবং তাদের দলের প্রশিক্ষক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক আজকে রেফারি দীপক সিং উত্তরবঙ্গের ছেলে জাতীয় রেফারি ও সঙ্গে উজ্জ্বল হালদার এই উজ্জ্বল হালদার কিন্তু বার্মিংহামে যাচ্ছেন কমনওয়েলথ গেমসে রেফারিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন ও আইএসএলে রেফারিং করেছে কল্যাণীর ছেলে তাইবুদ্দিন মণ্ডল বারাসাতের ছেলে জ্যোতির্ময় নায়ক রয়েছেন চতুর্থ রেফারি এবং হরিসাধন ঘোষ রয়েছেন রেফারি আছে স্যার দুই অধিনায়ককে দেখা যাচ্ছেন পরিচিত মুখ কিংসুক দেবনাথ ভবানীপুর দলের অধিনায়ক ঋষাদ ছেলে ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগান মহাটন স্পোর্টিংয়ের খেলা কিংসুক অপরদিকে রাকেশ ধারা অধিনায়কত্ব করছেন ক্যালকাটা কাস্টমসের ষোলো নম্বর জার্সি পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাদা জার্সি ক্যালকাটা কাস্টমস এই রাকেশ ধারা মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই কিন্তু কলকাতা কাস্টমসের স্কাউটিংয়ে রয়েছেন এবং দীর্ঘদিন কলকাতা কাস্টমসে থাকার ফল হিসাবে আজকে কিন্তু অধিনায়কের আম ব্যাংটা এবছর পেয়েছেন কিংসুক অনেক অভিজ্ঞ ফুটবলার এবং অবশ্যই ভবানীপুর দলের আজকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করছেন আমরা রেফারিকে দেখতে পাচ্ছি দীপক সিংকে দেখা যাচ্ছে এবং তার সহকারীরা উজ্জ্বল হালদার তাইবুদ্দিনরা রয়েছেন এবং চতুর্থ রেফারি রয়েছেন জ্যোতির্ময় নাগ খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে পরিচয় পর্ব টস হয়ে গেল এবং অনতি বিলম্বেই আজকে সেই কোয়ার্টার ফাইনালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ শুরু হবে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম যেখানে নৈহাটি গোল্ড কাপের 
টুর্নামেন্ট চলছে এবং আমরা বলতে পারি যে এই টুর্নামেন্ট সার্বিকভাবে একটা ব্যাপক সারা ফেলেছে বাংলার ফুটবল মহরে বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং হুগলিতে আমরা দেখে নিই বিএফসি অর্থাৎ শুভম রায় রয়েছেন ভবানীপুরে কিংসুব রয়েছেন কৌশিক রয়েছেন দীপক আর রয়েছেন ইচে জোনাই মোহনবাগানে খেলে গেছেন রানা ঘরামি আইএসএল এর ফুটবলার অভিনব বাঘ সঞ্জু প্রধান ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে খেলা ফুটবলার পিটার রয়েছেন এবং তার সঙ্গে রয়েছেন আরও একজন খেলোয়াড় ওদিকে আমরা দেখে নিই জিতেন মুর্মু রয়েছে ক্রিজো রয়েছেন বিদেশি এবং কাস্টমসের দিব্যেন্দু রয়েছে অমিত চক্রবর্তী সুজিত সাধু বিশ্বজিৎ হেমরম আমোদ মাহাতো সুরজিৎ হাসদা মোহাম্মদ ফিরোজ রাকেশ ধারা সৈকত সরকার উইলিয়াম বিদেশি ফুটবলার আইভরি ক্রেস্টের এবং নরহরি শ্রেষ্ঠা এই নরহরি শ্রেষ্ঠা কিন্তু মোহনবাগানে খেলে গেছে সুতরাং দুদলের খেলোয়াড়া যেভাবে গুটি সাজিয়ে যথেষ্ট তুল্যমূল্য একটা লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে ভবানীপুরে দুজন বিদেশি রয়েছেন ইচে জোনা রয়েছেন এবং ক্রিজো রয়েছেন এবং অপরদিকে কিন্তু ক্যালকাটা কাস্টমসে একজন বিদেশি রয়েছেন আইভরি কোস্টের উইলিয়াম রয়েছেন আমি দেবব্রত মুখার্জি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন তিমির মুখার্জি আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্যারালাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে এবং মাননীয় বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে আপনারা এই খেলা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন পি আর সলিউশনের প্রযোজনায় আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ সচিত্র বিবরণ আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো এই মুহূর্তে একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টির বাতাবরণ বৃষ্টি আপনারা জানেন যে এ বছর এই জুলাই মাসে আষাঢ় মাসের শেষ দিন আগামী কাল থেকে পয়লা শ্রাবণ শুরু হচ্ছে তার আগে বর্ষার যে একটা মেদুরতা সেটা কিন্তু নৈহাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে নৈহাটির এই বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে এবং এই মাঠে এত সুন্দরভাবে মাঠটাকে তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে আই লিগের খেলা হয়েছে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ম্যাচ হয়েছে আগামী দিনে মোহনবাগান এবং মামাডান স্পোর্টিং প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ছয়ই আগস্ট এই মাঠে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডুরেন কাপেরও কিছু খেলা এখানে করানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে রেফারি দীপক সিং দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন খেলা শুরু হওয়ার পথে বৃষ্টি স্নাত বিকেলে রবিবারের এই সুন্দর বিকেলে বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে সাদা জার্সি পরে কলকাতা কাস্টমস পর্দার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে অপারেট করছে অপরদিকে কচি কলাপাতা রঙের সবুজ জার্সিতে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে অপারেট করছে ভবানীপুর ফুটবল ক্লাব বলতে বলতে এই খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ওখানে বল দখলে লড়াই ছিল বল চলে গেছে মাঠের বাইরে থ্রোই ক্যালকাটা কাস্টমসের অনুকূলে ক্যালকাটা কাস্টমস একদম বাঁ দিক থেকে থ্রো ইন করে খেলা শুরু করেছে কলকাতা কাস্টমসের আক্রমণ তাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে ওখান থেকে ভাসানো বল গোলের সামনে হেড কিন্তু না গোলরক্ষক শুভম রায় ভবানীপুরের বল ধরার কোনো চেষ্টা করেননি বল চলে গেছে মাঠের বাইরে গৈকিক গোলরক্ষক শুভম রায় ভবানীপুর সবুজ জার্সি পরে খেলছেন আপনারা শুনেছেন দেবব্রত দার মুখে এবং ক্যালকাটা কাস্টমস সাদা জার্সি পরে শুভমের শট সেন্টার সার্কেল অতিক্রম করে ওখানে কাস্টমসে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রয়েছে দিয়ে দিয়েছেন তার সতীর্থ খেলোয়াড়কে বাঁ দিক বরাবর ওখান থেকে বলটিকে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছেন সামনে কাকে দেবেন দেখা যাক কিছুটা ওখানে অরক্ষিত অঞ্চল ছিল আবার ওখান থেকে কিন্তু ভবানীপুরের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পায়ে পায়ে বল ঘুরছে ভবানীপুরের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় লম্বা ক্লিয়ারেন্স বল চলে গেছে তা সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছে আবার ভবানীপুর থেকে কাস্টমস বল কিন্তু স্ন্যাচ করে দিয়েছেন আবার ভাসানো বল গোলের সামনে কিন্তু একাধিক রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বলের গতিবিধি লক্ষ্য করে গোলরক্ষক শুভম রায়কে ছেড়ে দিয়েছেন শুভম রায় নিজের আয়ত্তেই বল রেখে দিয়েছে দিয়েছেন সতীর্থ খেলোয়াড়কে ওখান থেকে শুভম শুভম থেকে আবার সঞ্জু প্রধান কি সঞ্জু প্রধান ওখান থেকে পাঁচ নম্বর জার্সি দাঁড়ি খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন আবার আক্রমণ একটা কিন্তু গোলরক্ষক ওখানে ছিলেন দিব্যেন্দু সরকার দিব্যেন্দু বল ধরার কোনো প্রচেষ্টা করেননি একটা উদ্দেশ্যহীন শট ছিল এক্ষেত্রে দিব্যেন্দু বল ধরার কোনো চেষ্টা করেননি বল চলে গেছে গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠের বাইরে কৈকিক দিব্যেন্দু সরকার কাস্টমসের গোলরক্ষক দিব্যেন্দু শট রেফারি আজকে যারা ম্যাচ পরিচালনা করছেন তাদের নাম বলেছি কাস্টমসের কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং রঞ্জন ভট্টাচার্য ভবানীপুর ক্লাবের কোচ আমার ওখান থেকে একটা আক্রমণ ছাড়ানোর চেষ্টা একাধিক খেলোয়াড় রয়েছে কাস্টমসের কালকাটা কাস্টমস আক্রমণ ছাড়াচ্ছে কিন্তু কোথায় দিলেন গোলরক্ষক শুভম রায় শুভম রায় থেকে কিংসুক 
কিংসুক বড় দলে খেলা আপনারা জানেন মনমোহন ইস্ট বেঙ্গল চার নম্বর জার্সিদারি কিংসুক কিংসুক কিংসুককে বাধা দিচ্ছিলেন ওখানে উইলিয়াম আবার কিংসুকের উইলিয়ামের গায়ে লেগে বল চলে গেছে পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে থ্রো ইন থ্রো ইন কাস্টমসের ওখানে উইলিয়াম ঠিক সময় মতো এসে বলটিকে ভবানীপুরের খেলোয়াড় দিয়ে পায় পায় বল গুলছে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা যাক কি করে ওখান থেকে শেষ পর্যন্ত এবং একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিল গোল লক্ষ্য কিন্তু দিব্যেন্দু সরকার বিপদ বুঝে কিন্তু বিপদের গন্ধ পেয়ে কিন্তু এসে গোলমুখটা সুযোগ গোলমুখটা ছোট করে দিয়েছিল এই জায়গায় একটা দারুণ সুযোগ আমরা দেখে নিই পিটার হাও কি মণিপুরের ছেলে দেখুন কিভাবে বল নিয়ে বেরিয়ে গেছিল একটা ফরওয়ার্ড থ্রু ছিল এবং সেখান থেকে ও বলটা পেয়েছিল ওকে কিন্তু পাঁচটা দেওয়া হয়েছিল খুব দারুণভাবে এবং পিটার হাও কি এবছর রিক্রুট নতুন রিক্রুট আই লিগে খেলা ফুটবলার মণিপুরের ছেলে এবং ও কিন্তু বলটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে অ্যান্টিসিপেট করে খুব ভালো আগুয়ান গোলরক্ষকের পাস দিয়ে প্লেস করেছিল কিন্তু নিশানায় আরেকটু যদি অভ্যর্থ থাকতে পারত তাহলে হয়তো এক্ষেত্রে প্রথম গোলটা পেয়ে যেতে পারত ভবানী যাই হোক আক্রমণ প্রতি আক্রমণে খেলা কিন্তু জমে উঠেছে ডান দিক থেকে আক্রমণে আসছে কলকাতা কাস্টমস ডান দিকে আর সামনে অনেকখানি অর্থাৎ ফিরোজ মোহাম্মদ ফিরোজ মোহাম্মদ ফিরোজ জামশেদপুর এফসি থেকে এসছে দূরপাল্লার শর্ট গোলরক্ষককে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছিল ওখানে ভবানীপুরের গোলরক্ষক শুভম রয় দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বলটিকে কিন্তু তালুবন্দি করেছে আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ একটা জবাবি হামলা আমরা দেখলাম ওই ক্যালকা কলকাতা কাস্টমসের এবং এক্ষেত্রে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পেনিট্রেটিভ জোনে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছিলেন ক্যালকাটা কাস্টমসের খেলোয়াড়েরা রেফারির বাসি বেজেছে প্রথম থেকেই কিন্তু একটা চনমনে উত্তেজক ফুটবলের একটা ইঙ্গিত রয়েছে কিছুক্ষণ আগে মোহাম্মদ ফিরোজের পাস থেকে নরহরি শ্রেষ্ঠা একটা শট নিয়েছিলেন এবং সেই শটটা কিন্তু সরাসরি শুভম দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় প্রতিহত করেছে ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা দিক থেকে সেই হাউকিপকে দেখা যাচ্ছে হাউকিপ বলতে পিটার হাউকিপ যিনি একটা দারুণ একটা গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন ফ্রি কিক করে খেলা শুরু করলেন ওখানে দিব্যেন্দু সরকার এরিয়াল বল বল কিন্তু চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে খেলা প্রথম থেকেই কিন্তু আক্রমণ প্রতি আক্রমণে একটা জমজমট ফুটবলের প্রতিচ্ছবির ইঙ্গিত কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে হবে নাই বা কেন দুদলের দুই বিদগ্ধ প্রশিক্ষক রয়েছেন মাঠের বাইরে ভবানীপুরের বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য যেমন কালী কালকাটা কাস্টমসের ভবানীপুরের তেমনি রয়েছেন রঞ্জন চৌধুরী সুতরাং দুই অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক তারা তাদের খেলার যে বিন্যাস সেই বিন্যাসটাকেও সেভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন খেলোয়াড়দের মধ্যে ডান দিক থেকে একটা ডায়াগোনাল বল ছিল সেই ডায়াগোনাল বলটিকে ফলো করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওখানে কিন্তু পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় অমিত চক্রবর্তী ওভারল্যাপে কিন্তু বলের কাছাকাছি তিনি পৌঁছতে পারেননি ফলে এ যাত্রায় বলের কাছে না পৌঁছানোর দরুণ এর ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হলো না শুভম রায় জলপাইগুড়ির ছেলে রিয়েল কাশ্মীরে ছিলেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বড় দলে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান মাপানন্দ স্পোর্টিংয়ে প্রশিক্ষণ করেছেন দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আছে ওদিকে মাঝ মাঠে বল দখলের লড়াই সেখান থেকে বল পেয়ে গেছে সেই হাওকি পিটার হাওকি তাকে কিন্তু চোখে পড়ছে যথেষ্ট গতি রয়েছে এই পিটারের সেখান থেকে কিন্তু এবার বল জমা পড়ে গেছে কলকাতা কাস্টমসের খেলোয়াড়দের পায় বল কিন্তু স্ন্যাচ হয়ে গেছে বা দিক থেকে একটা স্ট্রে বল সেখানে কিন্তু পৌঁছে গেছেন ওখানে ক্রিজো আইভরি কোস্টের খেলোয়াড় ক্রিজো বলটিকে কিন্তু মাইনাস করার চেষ্টা করেছিলেন প্রশংসা করব ওখানে গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকারের পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন তিনি তবে এই যাত্রায় আইভরি কোস্টের খেলোয়াড় ক্রিজো বল পেয়েছিলেন আমরা দেখে নিই ঘটনাটি দেখুন আইভরি কোস্টের এই খেলোয়াড় ক্রিজো বা পায় একটা সেন্টার করেছিলেন কিন্তু গোলরক্ষক প্রস্তুত ছিলেন দিব্যেন্দু সরকার দমদমের বলটিকে বিপদ মুক্ত করেছে এই ক্রিজো কিন্তু ছ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতা পঁচিশ বছর বয়স আর রিয়েল কাশ্মীরে ছিলেন চার্চিল ব্রাদার্সে ছিলেন এবং এবছর তিনি কিন্তু সই করেছেন ওই ভবানীপুর দলে রঞ্জন চৌধুরী খানিকটা অসন্তুষ্ট কারণ যে সুযোগটা এসেছিল সেখান থেকে হয়তো গোল আসলেও আসতে পারত একদম ক্রিজো যে সুযোগটা পেয়ে গেছিল সেখানে কিন্তু প্রশংসা করতে হবে দিব্যেন্দু সরকারের দিব্যেন্দু সরকারের চোখ কিন্তু বলে পড়েছিল এখন সুস্থতা চলছে গোলরক্ষক দিব্যেন্দুর একটু আগে ভবানীপুর একটা সুযোগ তৈরি করে নিয়েছিল পক্ষান্তরে ক্যালকাটা কাস্টমস কিন্তু সেই নরহরি শ্রেষ্ঠার একটা আক্রমণ এবং গড়ে তুলেছিল এখনো পর্যন্ত আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণে সবে খেলা শুরু হয়েছে সাত মিনিট সময় খেলার বয়স দেখা যাক কি করেন দিব্যেন্দু সরকার কর্নার ওখানে কর্নার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কোচ ক্যালকাটা কাস্টমসের উঁচু করে ভাষণ বল গোলের সামনে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি কিন্তু এই যাত্রায় লম্বা ক্লিয়ারেন্স করে 
বলটিকে বিপদমুক্ত করেছেন এখনও কিন্তু ভবানী কাস্টমসের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বল চলে গেছে আবার ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের কাছে ভবানীপুর বল চলে গেছে পাঁচশো রেখা অতিক্রম করে থ্রোইন থ্রোইন প্রথমার্ধের খেলা চলছে নৈয়াটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ভারি সুন্দর মনোরম পরিবেশ বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের উদ্যোগে নৈয়াটি গোল্ড কাপ দু হাজার বাইশ ক্যালকাটা প্রিমিয়ার ডিভিশনের নামী দলগুলোকে নিয়ে এই নক আউট টুর্নামেন্ট চলছে আজকের খেলার বিজয়ী দল সেমিফাইনালে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করবে আমরা দেখলাম ওখানে একজন খেলোয়াড় সম্ভবত আহত হয়েছিলেন তেইশ নম্বর খেলোয়াড় দেখতে পাচ্ছি ওখানে আছেন উইলিয়াম যাই হোক আবার ওখান থেকে খেলা শুরু করবে ম্যাচ পরিচালনা করছেন দীপক সিংহ শিলিগুড়ির ছেলে দীপক কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন ড্রপ করে খেলা শুরু হয়েছে বা ভবানীপুর ভবানীপুরের আক্রমণ ওখান থেকে একটা থ্রু দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কাস্টমসের একাধিক খেলোয়াড় কাস্টমসের আট নম্বর খেলোয়াড় ওখানে আছেন কাস্টমসের খেলোয়াড় আবার ভবানীপুরের খেলোয়াড় ওখানে নিজেদের মধ্যে দেয়া না করে একটা ভিচ্ছাকারে ঘুরে নিয়েছিলেন কিন্তু রক্ষণবাগের খেলোয়াড় আবার ভবানীপুর ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের পায় পায় বল দূর থেকে গোল লক্ষ্য করে না এখন বল বল চলে গেছে মাঠের বাইরে গোল লাইন অতিক্রম করে গোল কিক আসলে এটা না গোল লক্ষ্য করে একটা শর্ট হলো দেবুদা না গোলে একটা ভাষাটা বল হলো কি বলবেন এই বিষয়ে খুব ভালো কিন্তু আক্রমণ করছে তারা উইংটাকে খুব ভালো ব্যবহার করেছে সৈকতের সেন্টার ছিল মাপ করবেন ওখানে ডান দিক থেকে রানা ঘরামি রানা ঘরামি সেন্টার ছিল এবং রানা ঘরামি কৌশিক সরকার অভিনব বাঘ সঞ্জু প্রধানরা কিন্তু খুব ভালো মাঝ মাঠে দখল নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ওরা ক্রিজোকে সামনে রেখে দিয়েছে আইবরি কোস্টের খেলোয়াড় বিদেশি ফুটবলার জিতেন মুর্মুও রয়েছে তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু বলা যেতে পারে যে একটা দারুণ একটা ধারে ভারে ভবানীপুর কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী দল তাদের সঙ্গে সমানের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে কলকাতা কাস্টমস এবার কিন্তু প্রতি আক্রমণ কলকাতা কাস্টমসে আহমেদ মাহাতো বল বাড়িয়েছেন কিন্তু মিস পাস হয়ে গেছে প্রতি আক্রমণে চলে আসছে ভবানীপুর তাদেরও কিন্তু পাঁচটা ঠিক মতো দেওয়া হলো না বল কিন্তু ওখানে স্ন্যাচ হয়ে গেছে যদিও তাদের দলের খেলোয়াড়দের পায় অর্থাৎ কিংসুকের পায় বল এসছে কিংসুক থেকে বল চলে এসছে কৌশিকের কাছে ওখান থেকে ইচে জোনা ইচে জোনার কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে মোহন বাগানে খেলে গেছেন এবং অবশ্যই নাইজেরিয়ান ফুটবলার আন্ডার সেভেন্টিন এবং আন্ডার টোয়েন্টি নাইজেরিয়ান দলের হয়ে খেলেছে ছ ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতা বত্রিশ বছর বয়স মোহন বাগানে যেমন খেলেছে রয়্যাল ওয়াইন্ডোতে খেলেছে মামাডান স্পোর্টিংয়ে খেলেছে জর্জ টেলিগ্রাফে খেলেছে আমরা এই মুহূর্তে পর্দায় দেখছি ওই দশ নম্বর ক্রিজকে আইভরি কোস্টের খেলোয়াড় গোলরক্ষককে দেখা যাচ্ছে গোলরক্ষক অর্থে কলকাতা কাস্টমসের গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকার দমদমের ছেলে লম্বা শট মাঝ মাঠে খুব ভালো বলটাকে কিন্তু পায়ে বলে জমিয়েছেন কিন্তু পাঁচটা ঠিক মতো দেওয়া হলো না ওখানে বাইশ নম্বর খেলোয়াড় রানা ঘরামি এই রানা ঘরামি কিন্তু আইএসএল এ ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলেছে এবং খুব ভালো ফুটবল খেলেছে ডানকুনির এই রানা ঘরামি একটা সময় মোহন বাগানেও খেলে গেছে এই রানা ঘরামি তার প্রতি কিন্তু আমাদের সব সময় নজর থাকবে আজকের ম্যাচে তার দিকে কিন্তু দল তাকিয়ে আছে থ্রো ইন করে আবার খেলা শুরু করছেন ওখানে অমিত চক্রবর্তী অমিত চক্রবর্তী উত্তরপাড়ার ছেলে তিন বছর রয়েছেন তিনি এই কলকাতা কাস্টমসে ওখান থেকে আবার বল কালকাটা কাস্টম কিন্তু তার আগে রেফারির বাসি বেজেছে ওখানে বাধা দেওয়া হয়েছে বিধি সম্মত নয় ফলে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে কলকাতা কাস্টমসের একজন খেলোয়াড় ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো নম্বর খেলোয়াড় কলকাতা কাস্টমসের যিনি রয়েছেন তিনি মাঠের মধ্যে নরহরি শ্রেষ্ঠা এই নরহরি শ্রেষ্ঠা কিন্তু মোহনবাগানে খেলে গেছেন এই নরহরি শ্রেষ্ঠার বিরুদ্ধে নরহরি শ্রেষ্ঠাকে যেভাবে বাধাটা দেওয়া হয়েছে তার জন্য ওখানে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে এবং ফ্রি কিক নিতে যাচ্ছেন অম ওখানে বিশ্বজিৎ হেমরম বর্ধমানের ছেলে বিশ্বজিৎ হেমরম তিনি কিন্তু ফ্রি কিকটা নিতে যাচ্ছেন কলকাতা কাস্টমসের পক্ষে দেখা যাক এই সেট পিস থেকে কোনো ফসল তুলতে পারে কিনা কলকাতা কাস্টম বিশ্বজিৎ ডান পায় ইন সুইং ফ্লোটার বা দিকে ওখানে কিন্তু বলটাকে এখনও এরিয়াল বল বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা সেখান থেকে কিন্তু একটা ফরওয়ার্ড বল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এখনও বিপদ কাটেনি কলকাতা কাস্টমসের খেলোয়াড়দের পাই বল ঘোরাফেরা করছে তারাই কিন্তু বা দিক থেকে আবার আক্রমণ তুলে আনার চেষ্টা করছে সেখান থেকে খুব ভালো পাসিং ফুটবল আবার বা দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বা খুব ভালো ইনসাইড করেছেন কিন্তু একটু যেন দীর্ঘ সূত্রতায় জড়িয়ে পড়লেন কালক্ষেপ করলেন যে কারণে ওখানে সুরজিৎ হাঁসদা ছিলেন বর্ধমানের ছেলে ফিফথ ডিভিশন থেকে এবার কিন্তু ওকে তুলে আনা হয়েছে সেই সুরজিৎ হাঁসদা বা দিক থেকে আক্রমণ সানিছে এবার প্রতি আক্রমণে আবার কিন্তু ওই চলে এসছে ভবানীপুর কিন্তু বিপদ ঘটেনি আক্রমণ প্রতি আক্রমণে একটা জমজমাট ফুটবল হচ্ছে গোল কিন্তু আসেনি তবে
কাটাকাটা কাস্টমস এবং ভবানী ভু ক্লাবের মধ্যে খেলা আক্রমণ প্রতি আক্রমণে জমে উঠেছে কাস্টমস এ খেলোয়াড় দিয়ে দিলেন ব্যাকপাস করে গোল লক্ষ্যক তাদের দিব্যেন্দু সরকার দিব্যেন্দু সরকার আবার সামনে দিয়ে দিয়েছেন তাদের খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ হেমব্রম বিশ্বজিৎ হেমব্রম থেকে আবার দিব্যেন্দু দিব্যেন্দু দেখছেন কাকে দেবেন ওখান থেকে বাম পান্তে দিয়েছেন কিন্তু বল চলে গেছে পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে থ্রো ইন থ্রো ইন ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষে থ্রো ইন করে থ্রোইন করে খেলা শুরু করেছে ভবানীপুর ভবানীপুরের ওখানে সেই বিদেশি খেলোয়াড় দেখা যাক কি করে শেষ পর্যন্ত না কোথায় দিলেন কোনো সতীর্থ খেলোয়াড় ছিল না ছিল না কোনো সাপোর্টিং খেলোয়াড় বল চলে গেল গোল লক্ষ্যক দিব্যেন্দু সরকারের কাছে আমোদ মাহাতোকে দেখা গেল কিছুক্ষণ আগে বা দিক থেকে খেলছেন এদিকে আক্রমণে আবার কলকাতা কাস্টমস এই আমোদ মাহাতো সেখান থেকে রাকেশ ধারা অধিনায়ক বল পেয়েছেন এই রাকেশ কিন্তু একদম ষোলো বছর বয়স থেকে কিন্তু কলকাতা কাস্টমসে রয়েছেন ডান দিক থেকে আবার আক্রমণে আসছেন অমিত চক্রবর্তী উত্তরপাড়ার ছেলে অমিত ডান দিকে বল বাড়ালেন বটে কিন্তু তার সতীর্থ যে খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সৈকত সরকারের উদ্দেশ্যে বলটি বাড়িয়েছিলেন এবারে রিয়েল কাশ্মীরে কিন্তু ছিলেন গত বছর এই সৈকত সরকার কল্যাণীর ছেলে তিনি কিন্তু এবার সই করেছেন কলকাতা কাস্টমসে ডান দিক থেকে আক্রমণ সরাবার চেষ্টা রয়েছে বল কিন্তু কাল কলকাতা কাস্টমসের খেলোয়াড়দের পাই বেশি ঘোরাফেরা করছে আবার সেই ওখান থেকে বল নিয়ে আক্রমণ সানাবার বিশ্বজিৎ লম্বা বল কিন্তু সরাসরি বল চলে যাচ্ছে গোলরক্ষকের কাছে ফিরতি বল ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের পায় ডান দিক থেকে সেন্টার অব দ্য পার্ক থেকে ওখানে আক্রমণ সানাবার চেষ্টায় রয়েছেন অভিনব বাঘ অভিনব বাঘ অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফুটবলার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে খেলেছেন উত্তরপাড়ার ছেলে এবং সঞ্জু প্রধানকে দেখা যাচ্ছে সিকিমের ছেলে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান এবং এয়ার ইন্ডিয়া অনেক দলে খেলে দীর্ঘদিন ফুটবল খেলেছেন সঞ্জু প্রধান কলকাতা মাঠের একটা পরিচিত নাম তা তিনি কিন্তু আজ মাঝ মাঠে রয়েছেন ভবানীপুরে তিনি তার সঙ্গে অভিনব বাঘ আছে রানা ঘরামি আছে এবং পিটার হাউকি আছে মাঝ মাঠটা কিন্তু ভবানীপুরের অত্যন্ত তেল খাওয়া মেশিনের মতো চারজন যে খেলোয়াড় রয়েছে এই চারজন অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড়কে কিন্তু রঞ্জন চৌধুরী মাঝ মাঠে রেখেছেন খেলায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোল আসেনি তবে দুদলের খেলোয়াড়রা কিন্তু অত্যন্ত ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছেন এবং দুদলের খেলোয়াড়রা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে খেলার স্কোর লাইনটাকে ফিরিয়ে আনা যায় ধারে ভারে ভবানীপুর ক্লাব তাদের সুনাম কি বজায় রাখতে পারবে তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পক্ষান্তরে ক্যালকাটা কাস্টমস কিন্তু তারা প্রতি আক্রমণ করে তুলছে গোল করার মতন যদিও এখনও পরিস্থিতি হয়নি খেলা এখনও পর্যন্ত গোল শূন্য অবস্থা চলছে কাস্টমস ডান দিক থেকে অপারেট করছে দেখা যাক কি হয় ক্যালকাটা কাস্টমস সতীর্থ খেলোয়াড়কে দিয়ে দিয়েছেন আট নম্বর জার্সি দাদি খেলোয়াড় আবার ওখান থেকে বল চলে গেছে খেলা এখনো পর্যন্ত কোনো গোল হয়নি দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত ক্যালকাটা কাস্টমস এবং ভবানীপুর ভবানীপুরের মধ্যে আজকের খেলায় এই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় কি চলছে কারণ রেজাল্ট ওখান থেকে আবার দশ নম্বর খেলোয়াড় ভবানীপুরের দশ নম্বর ক্রিজ সে ক্রিজ ক্রিজ রাত এই বল আছে ক্রিজ শেষ পর্যন্ত কিন্তু ক্রিজোর কাছ থেকে বলটি চলে গেছে কাস্টমসের খেলোয়াড়দের পায়ে পায়ে বল ঘুরছে এই মুহূর্তে খেলার ফলাফল শূন্য শূন্য নৈহাটি গোল্ড কাপ দু হাজার বাইশ আপনারা দেখছেন পি আর সলিউশন প্রোডাকশনের প্যারালাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে সরাসরি যারা মাঠে যারা বঙ্কিম আঞ্জলি স্টেডিয়ামে আসতে পারেননি এই নৈহাটি গোল্ড কাপ দু যারা মাঠে আসতে পারেননি ফুটবল খেলার এই উত্তেজনা থেকে যারা বঞ্চিত আছেন তারা স্মার্টফোনে বাড়িতে ইউটিউব চ্যানেল প্যারালাল স্পোর্টস এবং বিধায়ক বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে আপনারা সরাসরি দেখতে পাবেন দিব্যেন্দু দিব্যেন্দু শট ওখান থেকে দিয়ে দিয়েছেন বাম প্রান্তে বাম প্রান্তে ওখানে তাদের সতীর্থ খেলোয়াড় তার কাছেই বল আছে দিয়ে দিয়েছেন আবার সতীর্থ খেলোয়াড়কে কাস্টমস একটা আক্রমণ বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছে কাস্টমস বা দিক থেকে নিজেদের মধ্যে দেয়া নেওয়া করে খেলছেন ওখানে আছেন কাস্টমসের একাধিক খেলোয়াড় ওখানে একটা ফলস দিচ্ছে গোল লক্ষ্য করে এবং গোল এবং বলতে বলতে বললাম একটা সংঘবদ্ধ আক্রমণ কাস্টমস এই মুহূর্তে কালকাটা কাস্টমস একটা সংঘবদ্ধ আক্রমণ তারা গোল তুলে তারা বিল্ড আপ করে একটি গোল তুলে আনলেন 
আমরা দেখে নেব কিভাবে গোলটি হয়েছে খুব সুন্দর একটা পরিকল্পনা প্রসূত আক্রমণের ফসল হিসাবে কিন্তু গোলটা এসছে এবং আমি বলবো এই জায়গায় এত ভালো বলটাকে রেখেছে ডান পায়ের ইনস্টেপটাকে ব্যবহার করেছেন আমরা আরেকবার দেখে নিই ঘটনাটা কিভাবে ঘট গোলটা হয়েছে ওখানে আমরা একটুখানি কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে যে কারণে আমাদের পক্ষে একটুখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পৌঁছতে একটু অসুবিধা হচ্ছে আমরা নিঃসন্দেহে চেষ্টা করছি টেকনিক্যাল ফলটাকে কিছুটা দূর করার এই মুহূর্তে এক গোলে এগিয়ে গেছে কলকাতা কাস্টমস এবং এই গোলটার ফলে খেলার বলা যেতে পারে সতেরো মিনিটের মাথায় এই গোলটা হয়েছে এবং একটা পরিকল্পনা প্রসূত আক্রমণ থেকে কিন্তু কলকাতা কাস্টমস গোলটা তুলে নিয়েছে এবং আমি বলবো আর একবার আমরা ঘটনাটা দেখে নিই কিভাবে কিন্তু টেকনিক্যাল একটা ফল্ট হচ্ছে আমরা ঠিকমতো ছবি পাচ্ছি না যে কারণে আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে এবং সেই অসুবিধার জন্য আমরা আপনাদের কাছে ধারা বিবরণী সেইভাবে পৌঁছতে পাচ্ছি না কিছু কিছু সময় কিন্তু আমাদের একটু টেকনিক্যাল ফল্ট হয়ে যাচ্ছে ছবিগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে এনিওয়ে আমরা চেষ্টা করছি সেইটাকে সুধরে যাতে আপনাদের কাছে খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পৌঁছে দেওয়া যায় কলকাতা কাস্টমস এক শূন্য গোলে এগিয়ে গিয়েছে এবং এই একমাত্র গোলটি হয়েছে খুব ভালো একটা আক্রমণ থেকে আবার সেন্টার অফ দ্য পার্ক থেকে খুব ভালো আক্রমণ কিন্তু এবার ওখানে কিন্তু ওখানে কিন্তু বল কিন্তু বাধা দেওয়া হয়েছে বিধিসম্মত নয় ফলে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে কলকাতা কাস্টমসের অনুকূলে কলকাতা কাস্টমসের ওখানে ষোলো নম্বর সেই রাকেশ ধারা যার কথা বলছিলাম মাঝ মাঠের খেলোয়াড় ডান দিক থেকে অমিত চক্রবর্তী অমিত চক্রবর্তী ইনসাইড করেছেন আবার একটু বেশিক্ষণ পায়ে বল রেখেছেন তবে তার সতীর্থ খেলোয়াড়দের পায়ে বল এসছে দূর থেকে একটা গ্রাউন্ডার নেওয়ার চেষ্টা করলেন ওখানে ওই আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় যিনি ছিলেন আমোদ মাহাতো ক্যালকাটা কাস্টমসে গোলটা করার পর বাড়তি উদ্যমে কিন্তু বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ছেলেরা আক্রমণ শোনাচ্ছেন ভবানীপুরের দুর্গ অঞ্চলে এই মুহূর্তে ভবানীপুর বেশ খানিকটা চাপে রয়েছে কৌশিক সরকার কৌশিক সরকার চুচুরার ছেলে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল এবং রিয়েল কাশ্মীরে খেলেছেন সেখান থেকে বল স্ন্যাচ হয়ে গেছে রাকেশ ধারা রাকেশ ধারা বল নিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেখান থেকে আবার বল চলে আসছে ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের পায় নরহরি শ্রেষ্ঠা নরহরি শ্রেষ্ঠা ঠিক মতো হ্যাঁ দিয়েছেন বল ফরওয়ার্ড বল ওখানে কিন্তু বিপদ তৈরি হয়ে যেতে পারে গোলরক্ষক প্রশংসা করতে হবে দিব্যেন্দু সরকারকে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন এবং খানিকটা চোট পেয়েছেন সংঘর্ষে কাতরাচ্ছেন কারণ ওখানে ক্রিজও প্রায় গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন একটা ফরওয়ার্ড থ্রু ছিল ডিফেন্সকে বাইসেক্ট করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে গোলরক্ষক যেভাবে বেরিয়ে আসছেন একটু কড়া ট্যাকেলের মুখে পড়েছেন সংঘর্ষ হয়েছে এবং যেভাবে চোটটা পেয়েছেন দমদমের দিব্যেন্দু সরকার মনে হচ্ছে আঘাতটা গুরুতর তবে আমরা আশা করব যে তা তাকে শুশ্রূষাকারীরা শীঘ্রই মাঠে নিয়ে যাবেন এবং তার জন্য ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করবেন এবং এখানে কিন্তু আমরা বলতে পারি এই সুযোগে আপনাদের জানিয়ে রাখি যারা দেরিতে আমাদের ফেসবুক চ্যানেল পার্থভৌমিকের এবং প্যারাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা শুরু করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে জ্বালাই সতেরো মিনিটে কলকাতা কাস্টমস কিন্তু গোল করেছে এবং সেই গোলটা খুব একটা পরিকল্পনা প্রসূত আক্রমণ থেকে হয়েছে এখনও পর্যন্ত ভবানীপুরের রক্ষণভাগ কিন্তু ইচে জোনা কিংসুক দেবনাথ কিংসুক সরকার দীপক কুমাররা কিন্তু সেই সময় নিজেদের জায়গায় ছিলেন এবং খুব ভালো একটা আক্রমণ থেকে কিন্তু এই গোলটা তুলে নিয়েছে যে গোলের সুবাদে কিন্তু এক গোলে এগিয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে গোলরক্ষকের শুশ্রূষা চলছে এবং সেই কারণে কিন্তু ওখানে কিন্তু যেহেতু গোলরক্ষক চোট পেয়েছেন দিব্যেন্দু সরকার সেই কারণে মাঠের মধ্যে খেলা সাময়িক বন্ধ রয়েছে রঞ্জন চৌধুরী খানিকটা চাপে রয়েছেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক কলকাতা ময়দানে পরিচিত নাম ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান দলে যেমন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কলকাতার মধ্যম শ্রেণীর দলগুলোতেও তিনি কিন্তু যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এএফসি এ লাইসেন্স তা রয়েছে রঞ্জন চৌধুরী তিনি জানেন গোলটা আমরা এই সুযোগে আর একবার গোলটা দেখেনি যারা এখনও পর্যন্ত গোলটা ঠিক মতো দেখতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে জানে একটা দারুণ ছবির মতো গোল হয়েছে পরিকল্পনা প্রস্তুত আক্রমণ থেকে আমরা সেই গোলটা দেখাবার চেষ্টা করছি খানিকটা টেকনিক্যাল ফল্টে হয়তো কিছু কিছু প্রবলেম হচ্ছে যে কারণে আপনাদের কাছে ঠিকভাবে ছবিটা পৌঁছতে পারছি না আমরা কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে তবে একটা দারুণ গোল হয়েছে খুব সম্ভবত সুরজিৎ হাসদা বা সৈকত সরকারের মধ্যে কেউ একজন গোলটা করেছেন আমরা কিন্তু কনফার্ম হয়ে আপনাদের জানাব যে কে গোলটা করেছেন তবে যে সময় গোলটা হয়েছে সেই সময় আমাদের 
ক্যামেরা বা আমাদের সেই সময় ছবিটা ঠিকমতো নেওয়া যাচ্ছিল না যে কারণে আমরা আপনাদের কাছে বলতে পারিনি তবু বলবো যে একটা পরিকল্পনা প্রসূত আক্রমণ থেকেই কিন্তু গোলটা হয়েছে এবং সতেরো মিনিটেই গোলটা এসছে এবং সেই গোলটার সুবাদেই কিন্তু আপাতত কলকাতা কাস্টমস এক গোলে এগিয়ে আছে খেলায় কিন্তু এখনও অনেক সময় বাকি রয়েছে অত্যন্ত লব্ধ প্রতিষ্ঠ দল ভবানীপুর তারা আই লিগ সেকেন্ড ডিভিশনে রানার্স হয়েছে দু হাজার চোদ্দো পনেরোতে দু হাজার উনিশ কুড়িতে আমরা দেখে নিই এই যে গোলটা দেখুন তেইশ নম্বর বলটা বাড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ষোলো নম্বর রাকেশ ধারা বলটা পেয়েছিলেন রাকেশ ধারা একটা ফলস দেওয়া হয়েছিল ওখানে এবং সেই ফলস থেকে কিন্তু গোলটা হয়েছে এই যে ফলসটা হয়েছিল এই ফলসটাতেই কিন্তু রক্ষণভাগ ভবানীপুরের খানিকটা হতচকিত হয়ে যায় এবং সেই সুযোগেই কিন্তু গোলটা আসে এবং সেই গোলের সুবাদে আপাতত কিন্তু এক শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে কলকাতা কাস্টমস এবং কলকাতা কাস্টমসের এই গোলটা কিন্তু একটা দৃষ্টিনন্দন গোল হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমরা নিঃসন্দেহ বলবো ভবানীপুরও যথেষ্ট শক্তিশালী দল তারা চেষ্টা করবে এই গোলটা প্রথমার্ধেই ফিরিয়ে দিতে খেলা আবার শুরু হয়ে গেছে গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকার কিছুক্ষণ আগে একটা অবধারিত গোল বাঁচিয়েছেন এবং সেই সময় তিনি চোট পেয়েছিলেন ভবানীপুরের কিংসুক সেখান থেকে আবার বল চলে গেছে আবার বল চলে গেছে সরাসরি একটু খেলার গতি গতিটা একটু কমেছে কলকাতা কাস্টমসের খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে নরহরি শ্রেষ্ঠা নরহরি শ্রেষ্ঠা সেখান থেকে আবার অমিত চক্রবর্তী অমিত চক্রবর্তী থেকে আবার নরহরি শ্রেষ্ঠা সেখান থেকে ফিরোজ মোহাম্মদ ফিরোজ সোদপুরের ছেলে জামশেদপুর এফসি থেকে এসছে টাটা ফুটবল একাডেমির প্রোডাক্ট আবার আক্রমণ কিন্তু মিসপাস হয়ে গেছে বাদিক থেকে ভবানীপুরের মাঝ মাঠ থেকে আরও সঙ্গবদ্ধ হতে হবে ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রানা ঘরামি রানা ঘরামি থেকে সঞ্জু প্রধান সঞ্জু প্রধান ডান দিকে বল রেখেছেন কিংসুকের উদ্দেশ্যে কিন্তু দুলকি চালে আক্রমণ আক্রমণ সারাবার চেষ্টায় ভেতর থেকে আক্রমণে আসার চেষ্টা করছেন ওখানে জিতেন মুর্মু সেখান থেকে আবার বল পেয়েছেন হাও কিপ পিটার হাও কিপ একটা ওয়ান টু খেলে নেওয়ার চেষ্টায় পিটার হাও কিপ বল পেয়েছিলেন বাপায় শট নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন দুর্বল শট এই শটে গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকারকে পরাস্ত করা যায় না তবে একটা আক্রমণ তৈরি করেছিল ওখানে কিন্তু ওই পিটার হাওকি এবং ক্রিজোর মধ্যে একটা ওয়ান টু আমরা সেই ওয়ান টুটা দেখলাম এবং যার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখুন একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল যেখান থেকে কিন্তু বলটা ঠিকমতো গোলে রাখতে পারেনি পিটার হাওকে দেবব্রত দা আমার মনে হয় যদি হাইকাপ যদি হাইকাপ যদি বলটা সেকেন্ড পোস্টে আরও রাখতো তাহলে হয়তো একটা বিপদের সম্ভাবনা ছিল যাই হোক গোলরক্ষক ওখানে শুভাম রায় শুভাম রায় দিয়ে দিয়েছেন ওখানে কিংসুক থেকে বল চলে গেছে একদম ডান প্রান্তে ডান প্রান্তে সঞ্জু প্রধান ওখান থেকে ভাসানো বল কিন্তু গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকার বল ধরার কোনো চেষ্টা করেননি বল চলে গেছে গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠের বাইরে খেলা সতেরো মিনিটে ক্যালকাটা কাস্টমস এক শূন্য গোলে এগিয়ে আছে আপাতত খেলার এখন অনেক সময় বাকি আছে পক্ষান্তরে ভবানীপুর ক্লাব তারা কি পারবে খেলার সমতা ফেরাতে খেলার অনেকটা সময় বাকি আছে দেখে নেবো আমরা এরপরে পরবর্তী ঘটনা কি হচ্ছে সাময়িক আমাদের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আমরা গোলটা আবার আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি আবার আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো পরে আবার ওখান থেকে লম্বা শট গোলরক্ষকের বল চলে গেছে ভবানীপুরের রক্ষণ বাগ অঞ্চলে ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এই বল চলে গেছে আবার কাস্টমসের কাছে গোলরক্ষক নিজেই শট দিয়েছেন দেখছেন কাকে দেবেন সতীর্থ খেলোয়াড় কিন্তু না ওখানে ভবানীপুরের একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন রয়েছেন সতীর্থ খেলোয়াড়কে দেবেন দিয়ে দিচ্ছেন তিন নম্বর পিটার পিটার হাইকাপ চোখে পড়ছে পিটারের খেলা পিটার বাপা ডান পা করে বাপা একটা ইনসাইড করেছেন ওখান থেকে ফসানো বল গ্রাউন্ডার শট ওখানে আছে সম্ভবত ইচ্ছে ওখানে আছে ক্রিজো ক্রিজো কিন্তু বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবার পাল্টা কাউন্টার অ্যাটাক ক্যালকাটা কাস্টমসের ক্যালকাটা কাস্টমসের কাউন্টার অ্যাটাক বাঁদিক বা প্রান্ত বরাবর কিন্তু রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ভবানীপুরে সতর্ক ছিলেন আবার ক্যালকাটা কাস্টমস বল কিন্তু তাদের আওত্তে ক্যালকাটা কাস্টমসের ক্যালকাটা কাস্টমসের ক্যালকাটা কাস্টমসের কে ক্ষেত্রে বল চলে গেছে মাঠের বাইরে খেলার ফলাফল সেই এক শূন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রিজো বলো খেলা চলছে এখনো পর্যন্ত সেই খেলার ফলাফল 
এক শূন্যই আছে গোলক্ষক দিব্যেন্দু সরকার সৈকত সরকার দিব্যেন্দু দিব্যেন্দু দেখছেন কাকে দেবেন কোচ রঞ্জন চৌধুরী কিছুটা উদ্বিগ্ন এক গোলে এগিয়ে রয়েছে কলকাতা কাস্টমস সতেরো মিনিটের মাথায় সৈকত সরকার গোল করেছেন এই সৈকত সরকার কল্যাণীর ছেলে এবং অবশ্যই রিয়েল কাশ্মীরে ছিলেন গত বছর এবার কিন্তু ভবানীপুরে সই করেছেন সৈকত সরকারের করা গোল সেই সৈকত চলেছেন ডান দিক থেকে গতি বাড়িয়ে এই সৈকতই কিন্তু গোলটি করেছেন চমৎকার একটা গোল প্রেসিংয়ে গোল করেছেন এবার কিন্তু একটু বেশিক্ষণ পায়ে বল রাখতে গিয়ে বল ধরা পড়ে গেলেন তবে এখনও বলের নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন আবার একটা বা পায়ের শট নিলেন তবে আউট স্টেপ এলেমে বলটা কেটে বেরিয়ে গেল মাঠের বাইরে সৈকত সরকারের সতেরো মিনিটের করা গোলে আজকে কিন্তু কলকাতা কাস্টমস এক শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছেন আঠাশ নম্বর জার্সি পরিহিত কল্যাণীর ছেলে সৈকত সরকার গোলটি করেছেন এবং গোলটির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা দারুণ একটা বোঝা পড়া আমরা দেখেছি ওখানে কিন্তু একজন খেলোয়াড় ফিরোজ যেভাবে ফলস দিয়েছে নরহরি শ্রেষ্ঠা রাকেশ ধারা ফিরোজ এবং তারপর সৈকত সরকারের শেষ টাচ যা কিন্তু বিভ্রান্ত করেছে ভবানীপুরের রক্ষণ বাক্যে এবং সতেরো মিনিটে এই দর্শনীয় পরিকল্পনা প্রসূত টিম গেমের সুবাদে যে গোল সেই গোলের সূত্রেই কিন্তু কলকাতা কাস্টমস এগিয়ে আছে ভবানীপুরের কাছে যে সুযোগ আসেনি তা নয় পিটার হাউকিপের কাছে সুযোগ এসছিল সুযোগ এসছিল ক্রিজোর কাছে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সেই সুযোগ এখনও পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারেনি আক্রমণ শোনাবার চেষ্টায় বা ডা বা দিক থেকে ডান দিক থেকে সঞ্জু প্রধান একটু ব্যাক পাসে বল দিয়ে দিচ্ছে ইচে জোনা নাইজেরীয় ফুটবলার সেখান থেকে আবার বা দিক থেকে আক্রমণে আসার চেষ্টা করছেন কৌশিক সরকার নিজেদের মধ্যে অনেকগুলো পাস খেলছেন আবার ইচে জোনা সেন্টার অফ দ্য পার্কে সঞ্জু প্রধান অনেক বেশি ওয়ার্কলোড নিচ্ছেন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ খুব ভালো ডেলিভারি করতে পারেন এক্ষেত্রে ফাউল হয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি ফ্রি কিকটি নেওয়া হয়েছে আবার সেখান থেকে বল পেয়ে গেছেন ক্রিজো ক্রিজো বল পেয়েছেন আইবরি কষ্টের খেলোয়াড় ফরওয়ার্ড বল গোল আসা উচিত এবং গোল হলো না অবিশ্বাস্য একটা দারুণ বল আমি জানি না অফসাইড দেওয়া হয়েছে কি না অমিত চক্রবর্তী ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন উত্তর পাড়ার ছেলে এবং এত ভালো বল ছিল যে বলটা থেকে কিন্তু গোল করা উচিত ছিল গোলরক্ষকের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলাতে চেয়েছিলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দিব্যেন্দু সরকার খুব সতর্ক ছিলেন আমরা একবার দেখে নিই ঘটনাটি দেখুন এই ফরওয়ার্ড পাসটা সেখান থেকে অমিত এত ভালো উনি যদি উনি যদি নিয়ার পোস্টে রেখেছেন যদি এটাকে একটুখানি ফার পোস্টে রাখতে পারতেন তাহলে কিন্তু বলটা গোলের মধ্যে চলে যেতে পারত কর্নার এসছে গোল না হওয়াটাই কিন্তু অস্বাভাবিক আমার ওখান থেকে ফ্লোট গোল লক্ষ্য কাস্টম সে গোলের সামনে এখনও কিছু বলা আছে সঞ্জু প্রধান ওখান থেকে কোথায় মারলেন হাউকিপ কোথায় মারলেন বল চলে গেছে মাঠের বাইরে এখনো পর্যন্ত ক্যালকাটা কাস্টম সেই সৈকত সরকারের দেয়া গোলে এক শূন্য গোলে এগিয়ে আছে আসলে যে সুযোগটা পেয়ে গেছিল যে সুযোগটা পেয়ে গেছিল ভবানীপুর সেই কারণে সেইখান থেকে গোল না হওয়াটাই কিন্তু অস্বাভাবিক তিন নম্বর খেলোয়াড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিটার হাউকিপ দিব্যেন্দু সরকার দিব্যেন্দু সরকার নিজেই শট নিচ্ছেন উঁচু করে ভাসানো বল ক্যালকাটা কাস্টমস এবং ভবানীপুর ভবানীপুর এক শূন্য গোলে পিছিয়ে আছে তাদের অনেক বাড়তি তাগিদ আছে তাই বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে গোল সমতায় ফেরাতে গেলে আবার ওখান থেকে ডান দিক থেকে কাস্টমসের আক্রমণ ওখান থেকে হেড বক্সের ভেতরে একটা জটলা আবার হেড বল চলে গেছে আবার কাস্টমসের খেলোয়াড় দিয়ে পায়ে পায়ে ওখান থেকে আঠাশ নম্বর খেলোয়াড় কাস্টমসে সৈকত সরকার যিনি গোল করেছেন ওখান থেকে কাস্টমসে খেলোয়াড় দিয়ে পায়ে পায়ে বল আবার দ্বিতীয় গোলের চেষ্টায় কাস্টমস বা দিক থেকে ওখান থেকে বাঁধি থেকে কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ভবানীপুরের বলটিকে বিপদমুক্ত করেছেন বল চলে গেছে মাঠের বাইরে খেলা ফলাফল সেই এক শূন্য কোচ রঞ্জন চৌধুরী কোচ রঞ্জন চৌধুরী ভবানীপুরের কিছুটা উদ্বিগ্ন আসলে এখনো অনেক অনেকটা সময় বাকি আছে খেলা সমতা ফেরাতে বা পক্ষান্তরে কালকাটা কাস্টমস কি ব্যবধান বাড়াতে পারবে খেলার সবে রেগুলেটেড টাইমের বত্রিশ মিনিট চলছে এখন প্রথমার্ধের এখন অনেকক্ষণ সময় বাকি আবার ওখান থেকে সঞ্জু প্রধানের কাছ থেকে বল চলে গেছে ভুল পাস রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ভবানীপুর কাস্টমসের কোনো ঝুঁকি নিলেন না বল চলে গেছে মাঠের বাইরে কালকাটা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে আগে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এবং বাংলায় ফেসবুক পেজ এবং বিধায়ক পার্থভূমিকের ফেসবুক পেজ এবং প্যারালাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা মাঠে বা স্টেডিয়ামে আসতে পারেননি তারা দুধের সাত ঘোরে বেটাচ্ছেন বাড়িতে বসেই দেখতে পাচ্ছেন মুঠোফোনে স্মার্টফোনে এবং সারা বাংলায় উত্তর চব্বিশ পরগনা তো বটেই এইরকম একটা উচ্চ মানের 
স্টেডিয়ামে একটা উচ্চমানের হাই ভোল্টেজ টুর্নামেন্ট প্রিমিয়ার ডিভিশনের দলগুলোকে নিয়ে ইতিমধ্যেই কিন্তু সারা ফেলে দিয়েছিল আমার সহকারী ভাষ্যকার সিনিয়র দাদা দেবব্রত দা একাধিকবার বলেছেন স্বাভাবিক জলপনে বিরতি চলছে এই মুহূর্তে খেলা প্রায় তেত্রিশ মিনিট গড়িয়েছে ওদিকে আমরা দেখলাম আজকের খেলার যে একমাত্র গোলকারী সৈকত সরকার তিনি চোট পেয়েছেন সঞ্জু প্রধান কলকাতা মাঠে অত্যন্ত পরিচিত নাম খুব ভালো বল ডেলিভারি করতে পারেন ইস্টবেঙ্গলে খেলে গেছেন মোহনবাগানে খেলে গেছেন এবং আইএসএলে একটা পরিচিত নাম এই সঞ্জু প্রধান ছিল একটা সময় ওদিকে আবার নতুন করে খেলা শুরু হয়েছে যেহেতু বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের অনুকূলে সেই কারণে তাদের কাছেই বলটা ফিরিয়ে দেওয়া হলো ভবানীপুর চেষ্টা করছে প্রথমার্ধেই খেলার মধ্যে সমতা ফেরাতে তবে আমি বলবো তাদের রক্ষণভাগ এত ভালো রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রয়েছেন কিংসু কৌশিক দীপক কুমার এবং ইচে তার মাঝখান থেকে যেভাবে কাস্টমস কিন্তু আর বলগুলোকে ডেলিভারি করছে ডান দিক এবং বা দিক থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো কিংসুক দেবনাথকে খানিকটা স্লতও লাগছে কিংসুকের সেই সোনালি অতীতটা আমার মনে হচ্ছে তিনি খানিকটা ফেলে এসেছেন কারণ কিংসুকের পাস দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো আক্রমণ হচ্ছে বা দিকে কিন্তু দীপক কুমারের পাস দিয়েও কিন্তু অনেকগুলো আক্রমণ হয়েছে যাই হোক দেখা যাক উত্তর পর্বে কি ঘটে ওদিকে কিন্তু আক্রমণে সেই আবার রাকেশ ধারা অধিনায়ক মিসপাস হয়ে গেছে এবার কিন্তু বল পেয়ে গেছেন সেই ক্রিজো ক্রিজো তা বল কিন্তু স্ন্যাচ হয়ে যাচ্ছে একটু গতিমন্তরতা রয়েছে তবে দু তিনটো দু তিনটে ফরওয়ার্ড থ্রু কিন্তু খুব ভালো বাড়িয়েছিলেন বা দিক থেকে আমোদ মাহাতো সোনারপুরের ছেলে এই আমোদ মাহাতো খুব ভালো ওভারল্যাপে আসছেন বা দিক থেকে এবং তার এই বা দিকটাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে আমোদ মাহাতোর কিন্তু একটা ভূমিকা রয়েছে রাকেশ ধারা অত্যন্ত পরিশ্রম করছেন দারুণ ওয়ার্কলোড নিচ্ছেন সেন্ট্রাল অব দ্য পার্কে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে এবং এত ভালো নিজেদের মধ্যে বল পজিশন রাখছেন এই যে রাকেশ সুন্দরভাবে বল বাড়িয়ে দিল আবার একটা সুন্দর টাচ নরহরি শ্রেষ্ঠার ডান দিক থেকে বলটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ডান দিকে অমিত চক্রবর্তীকে আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগছে কলকাতা কাস্টমসের বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ছেলেদের বেশ টোটাল ফুটবল তারা খেলছেন এদিকে সঞ্জু প্রধান ডান দিকে বল দিয়েছে গোল হওয়া উচিত ছিল একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি বলবো এত ভালো ওয়ান ইস টু ওয়ান সিচুয়েশনে একটা বল চলে এসেছিল সঞ্জু প্রধান খুব ভালো কিন্তু বলটাকে লে অফ রেখেছিলেন তার সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে কিন্তু গোলরক্ষক সেই দিব্যেন্দু সরকার গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিলেন আরও একটি কর্নার আসবে তবে অবধারিত একটা গোল বাঁচালেন এ বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ স্কোর লাইন এখনও পর্যন্ত কলকাতা কাস্টমসের অনুকূলে এক শূন্য রয়েছেন সঞ্জু গেছেন কর্নার নিতে দেখা যাক ওখানে রয়েছেন ক্রিজো রয়েছেন জিতেন মুর্মু রয়েছেন একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন সঞ্জুর কর্নার থেকে উদ্বেগজনক কোনো মুহূর্ত তৈরি হয় কি না দেখা যাক কাল কলকাতা কাস্টমসের গোলের সামনে বল কিন্তু বিপজ্জনক এবং গোল এক্ষেত্রে আমি যে কথা বলছিলাম যে কর্নার কিকের ফলো আপ অ্যাকশন থেকে কিন্তু দারুণভাবে কিন্তু গোল করে চলে গেলেন ওই বিদেশি ফুটবলার ক্রিজো আমরা আর একবার দেখে নেব আর খুব সম্ভবত ইচে জোনা ক্রিয় করেছেন হ্যাঁ ইচে জোনা উঠে এসেছিলেন ব্যাক ভলি করে গোল করলেন মোহন বাগানে খেলে যাওয়া ইচে জোনা ছ ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতা বত্রিশ বছর বয়স নাইজেরিয়ান ফুটবলার নাইজেরিয়ার হয়ে আন্ডার সেভেন্টিন আন্ডার টোয়েন্টিতে খেলেছে মোহন বাগান ছাড়াও রয়্যাল ওয়াইন্ডো মোহাম্মেডান স্পোর্টিং এবং জর্জ টেলিগ্রাফে ভা ইন্ডিয়ান সার্কিটে বা ভারতীয় সার্কিটে দীর্ঘদিন খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ইচে জোনা কর্নারে উঠে এসছিলেন এবং ব্যাক ভলিতে দর্শনীয় গোল করলেন এবং সেই গোলের সুবাদে স্কোর লাইন কিন্তু এই মুহূর্তে এক এক হয়ে গেল অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় ভবানীপুর তাদের গোলটা শোধ করে দিল কলকাতা কাস্টমসের স্কোর লাইন এক এক খেলা কিন্তু বেশ জমে গেছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তাই একদম এবং বলতে বলতেই কিন্তু খেলা জমে গেছে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত এবং বিশ কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের মুখে চওড়া একটা হাসি দেখা গেল কিছুটা উদ্বেগে ছিলেন তিনি আবার ওখান থেকে আক্রমণ সেই ক্রিজো ক্রিজো ক্রিজোর বিরুদ্ধে সম্ভবত না একজন ফাউল ইনফ্রিজমেন্ট দিয়েছেন একজন খেলোয়াড়ের আহত হয়েছে মাঠের মধ্যে পড়ে আছেন রেফারি দীপক সিংহ রেফারি দীপক সিংহ আমরা দেখে নেব তিন নম্বর খেলোয়াড় কাস্টমসে তিন নম্বর খেলোয়াড় আহত হয়েছেন বিশ্বজিৎ হেমব্রম বিশ্বজিৎ হেমব্রম আমরা আশা করব তার আঘাত ততটা গুরুতর নয় বিশ্বজিৎ সুসুসা টিম মেডিকেল টিম মাঠের মধ্যে আছেন খেলার ফলাফল এক এক সতেরো মিনিটে কাস্টমস কালকাটা কাস্টমস সৈকত সরকারের দেয়া গোলে এক শূন্য গোলে এগিয়ে গেছিল কোচ রঞ্জন চৌধুরী কিছুটা 
দুশ্চিন্তা তাকে কালকাটা কাস্টমসের কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং ভবানীপুরের কোচ রঞ্জন চৌধুরী রঞ্জন চৌধুরীকে আমরা দেখতে পেলাম ওখানে আছেন পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় কাস্টমসের অমিত চক্রবর্তী অমিত অমিত এথ্র কালকাটা কাস্টমস খেলার ফলাফল এক এক ওখান থেকে লম্বা শট উদ্দেশ্য ছিল সে নরহরি শ্রেষ্ঠার থেকে বল চলে গেছে আবার তেইশ নম্বর খেলোয়াড় তেইশ নম্বর উইলিয়াম উইলিয়ামের থেকে আবার বল চলে গেছে এখান থেকে হেড কাস্টমসে খেলোয়াড়দের পায় পায় বল ঘুরছে এবার ভবানীপুর সঞ্জু প্রধান সঞ্জু প্রধানের থেকে বল চলে গেছে সতীর্থ খেলোয়াড়ে পা থেকে সাইড লাইন পারে পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য দলের খেলোয়াড়দের কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন কাস্টমসের কোচ কলকাতার কালীঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বড় দলে খেলা অনেক তার রেকর্ড রয়েছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ওখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম ইচে যিনি গোলটা পরিশোধ করেছেন ভবানীপুর ক্লাবের শূন্যে শরীরটাকে তুলে দিয়ে যেভাবে ভলি করে বলটা জালের মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে দিব্যেন্দু সরকারের দিব্যেন্দু সরকার এবং রক্ষণবাগের খেলোয়াড় কাস্টমসে তাদেরকে বোকা বানিয়ে আবার ওখান থেকে লম্বা থ্রো ভবানীপুর ক্লাবের ভবানীপুর ক্লাবের থ্রো ওখানে আছেন সেই দশ নম্বর খেলোয়াড় ক্রিজো ক্রিজো ক্রিজোর থেকে বল চলে গেছে আবার সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছে সন তিন নম্বর খেলোয়াড় তাদের সেই পিটার পিটার হাইকিপ ডান প্রান্ত বরাবর ডান দিকের চ্যানেলটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন একাধিক খেলোয়াড় কাস্টমসে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আবার নিজেদের মধ্যেই বল দেওয়া নেওয়া করে খেলছেন ওখান থেকে সেই নিজেদের সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে ওখানে তিন নম্বর খেলোয়াড় কাকে দেবেন দেখা যাক সেই পিটার কিন্তু না বল চলে গেছে গোল লাইন অতিক্রম করে গোল কিক গোল কিক করে আবার খেলা শুরু করছে ও আজকে কিন্তু দিব্যেন্দু সরকার বেশ কিছু পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন দলের জন্য এবং দিব্যেন্দুর অসাধারণ গোল কিপিংয়ের জন্যই কিন্তু স্কোর লাইন এখনও পর্যন্ত এক এক রয়েছে তবে ইচে জোনা যখন বলটা ব্যাক ভলি করে গোল করছিলেন তখন রক্ষণবাগের খেলোয়াড়রা কিন্তু তাকে কেউ মার্ক করেনি ওখানে সুজিৎ সাধু ছিলেন বিশ্বজিৎ হেমরম ছিলেন তারা কিন্তু ঠিকভাবে মার্ক করতে পারেনি এবং সেই সুযোগটাকে আসলে দু দুজন বিদেশি বক্সের মধ্যে ছিলেন একদিকে ক্রিজো ছিলেন আর একদিকে ছিলেন ইচে জোনা যে কারণে কিন্তু একটু অসুবিধায় পড়ে গেছিলেন কালকাটা কাস্টমসের রক্ষণবাগের খেলোয়াড়েরা আবার আক্রমণ সানাবার চেষ্টায় উইলিয়াম আইবরি কোস্টের খেলোয়াড় আইবরি কোস্টের দুজন খেলোয়াড় আজ মাঠে রয়েছেন ক্রিয় ভবানীপুরের জন্য এবং উইলিয়াম রয়েছেন কলকাতা কাস্টমসের জন্য কলকাতা কাস্টমসের গোলরক্ষক ওখানে শুভম রায় বলটা কিন্তু ফাউল আবার রেফারির বাসি বেজেছে না রেফারি খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর খুব ভালো জায়গায় আবার উইলিয়াম বল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এখনও বিপদ রয়েছে বিপজ্জনক পরিস্থিতি লে অফ রেখেছেন ওখান থেকে ডান পায়ে শট নিয়েছিলেন ওই পনেরো নম্বর খেলোয়াড় যিনি রয়েছেন অর্থাৎ নরহরি শ্রেষ্ঠা ওই নরহরি শ্রেষ্ঠা মোহনবাগানে খেলে গেছেন তার শটটা কিন্তু প্রতিহত হয়েছে এবং এ যাত্রায় গোল করার যে সুযোগ চলে এসছিল কলকাতা কাস্টমসের কাছে সেই সুযোগ কিন্তু গোলে পর্যবসিত হলো না রঞ্জন চৌধুরী বলছেন হাতে বল লেগেছে এবং এক্ষেত্রে তিনি খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করছেন তার খেলোয়াড়দের বলছেন যে খেলোয়াড়দের পণসংযোগের দিকে নজর দিতে বলছেন ওদিকে কিংসুক কিংসুক থেকে আবার বল চলে আসছে সেন্টার অব দ্য পার্কে ওখানে কিন্তু কৌশিক সরকার রয়েছেন কৌশিক সরকার থেকে আবার বল পেয়ে গেছেন রানা ঘরামি রানা ঘরামি থেকে আবার ডান দিক থেকে কিংচু আক্রমণ তুলে আনার চেষ্টা করছে ভবানীপুর কিন্তু প্রস্তুত রয়েছেন আমোদ মাহাতো বলটিকে বিপদ মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে এই আক্রমণ থেকে কোনো রকম বিপদ সৃষ্টি হলো না আমোদ মাহাতো সোনারপুরের ছেলে এক বছর হলো এসছেন কলকাতা কাস্টমসে ইচে জোনা দারুণ ব্যাক ভলিতে গোলটি পরিশোধ করেছেন বা দিক থেকে আবার আক্রমণ সানাবার চেষ্টা করছে কৌশিক সেখান থেকে আবার বল পেয়ে গেছেন সঞ্জু প্রধান বল বাড়িয়ে দিয়েছেন বিপদ তৈরি হতে পারত কিন্তু সেই গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকার গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে একটা দারুণ ফরওয়ার্ড থ্রু ছিল দীপক কুমার পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রায় গোল করার মতো জায়গায় পাঞ্জাবের ছেলে দীপক কুমার ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন মামানন স্পোর্টিংয়ে খেলেছেন দেখুন কিভাবে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল একটু আগে যাই হোক এটা অবশ্য লাইভ অ্যাকশান আক্রমণ সানাবার চেষ্টায় একটু অ্যাওয়ে বল পেছন দিক থেকে আক্রমণ বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছেন সেখানে রয়েছেন ওই রানা ঘরামি রানা ঘরামি থেকে আবার ইচে জোনা ডান দিক থেকে কিংসুক ফরওয়ার্ড বল 
পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন হাউ কিপ পিটার হাউ কিপ বাপাই ফ্লোটার কিন্তু না বলের কাছে ওখানে পৌঁছতে পারলেন না দীপক কুমার বল চলে গেল মাঠের বাইরে ফলে স্কোর লাইন এখনও পর্যন্ত সেই এক একই রয়েছে আমরা দেখে নিই কীভাবে বলটি হাউ কিপ ডেলিভারি করেছিলেন ডেলিভারিটা করেছিলেন খুব ভালো ডেলিভারি ছিল এবং এই জায়গায় আরেকটু যদি সপ্রতিভ হতে পারতেন ওই জিতেন মুরবু তাহলে কিন্তু বলের ডাকালে বলের কাছে রিচ করতে পারতেন বলের কাছে রিচ করতে পারেননি তাহলে কিন্তু একটা সুযোগ তৈরি হতে পারত এই জিতেন মুরমু একটা পরিচিত নাম কলকাতা মাঠে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন এবং বড় দলে খেলা ফুটবলার মামাডান স্পোর্টিংয়েও খেলেছেন জিতেন মুরমু আক্রমণ শোনাবার চেষ্টায় আবার উঠে আসছে এবার কিন্তু বাদিকে খানিকটা অরক্ষিত জমি রয়েছে সেখান থেকে বল নিয়ে বেরোবার চেষ্টায় এখনও বিপদ কাটেনি ক্রিজো রয়েছে জিতেন মুরমু এবং ক্রিজো আপ ফ্রন্টে দুজন খেলোয়াড় ছিলেন শেষ পর্যন্ত পায়ে বলে জড়িয়ে গেল ফিরতি আক্রমণে কলকাতা কাস্টমস ফেরার চেষ্টা করছে আমোদ মাহাতো বল জমা পড়ে গেছে রাকেশ রাকেশ ধারা অধিনায়ক তবে রেফারির বাসি বেঁধেছে ওখানে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে কলকাতা কাস্টমসের কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় সুরজিৎ হাঁসদা মাটিতে পড়ে রয়েছে ফিফথ ডিভিশন থেকে এই ছেলেটিকে কিন্তু এবার স্কাউট করা হয়েছে কলকাতা কাস্টমসের বয়স খুবই কম বর্ধমানের ছেলে এই সুরজিৎ হাঁসদা চোট লেগেছে রেফারি শুশ্রূষাকারীদের ডাকছেন এখনও পর্যন্ত যে খেলা হয়েছে তাতে কিন্তু একথা বলা যেতে পারে প্রথম তিরিশ মিনিট আমরা যদি দেখি তাহলে এই প্রথম তিরিশ মিনিটে কিন্তু কলকাতা কাস্টমসের প্রাধান্য ছিল তারপর আস্তে আস্তে ভবানীপুর কিন্তু খেলার মধ্যে ফেরার চেষ্টা করেছে এবং অবশ্যই একটা ফলো সেট পিসের একটা ফলো অফ অ্যাকশান কর্নারের একটা ফলো অফ অ্যাকশান থেকে ইচে জোনা যে গোলটা করেছেন সেটা খানিকটা একক কৃতিত্বের দাবি রাখে এবং দুটো গোলের ক্ষেত্রেই আমি বলবো দুদলের রক্ষণভাগের কিছুটা ল্যাপস রয়েছে বিশেষ করে প্রথম গোলটা যখন হয়েছে অর্থাৎ যে গোলটা সৈকত করেছে সেই সময় কিন্তু আমরা দেখেছি যে তাদের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা জায়গায় ছিলেন না এবং খুব ভালো একটা পরিকল্পনা প্রসূত আক্রমণ থেকে গোল করেছেন ওদিকে মনে হচ্ছে চোটটা গুরুতরই এবং আমরা কোনো খেলোয়াড় হয়তো পরিবর্তন হতে পারে সেটা আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের দেখাব এবং জানিয়ে দেব দিব্যেন্দু সরকার আজকে কিন্তু প্রচুর প্রচুর চাপে রয়েছেন অনেকগুলো বল তিনি সেভ করেছেন আক্রমণ সারাবার চেষ্টায় বাদিক থেকে অমিত চক্রবর্তী সেখান থেকে আবার বল নিয়ে বেরোবার চেষ্টায় রয়েছেন জিতেন মুরমু জিতেন মুরমু সেখান থেকে লে অফ রেখেছেন আক্রমণে উঠে আসছেন ওদিকে অ্যাডেড টাইম চার মিনিট দেখানো হলো চতুর্থ রেফ্রি আজকে যিনি রয়েছেন তিনি দেখিয়ে দিলেন যে চার মিনিট অ্যাডেড টাইম জ্যোতির্ময় জ্যোতির্ময় না তিনি কিন্তু দেখালেন চার মিনিট সংযুক্তির সময় প্রথমার্ধে তার মধ্যে সেন্টার আসছে ওখানে কিন্তু বল বিপদ মুক্ত করে দিয়েছেন কোনো রকমে কর্নারের বিনিময় অর্থাৎ কলকাতা কাস্টমসের অনুকূলে দীপক সিং দীপক কুমার পাঞ্জাবের ছেলে ইস্ট বেঙ্গলে ছিলেন মহামাডান স্পোর্টিংয়ে ছিলেন তার মাথায় লেগে বল গোল লাইন অতিক্রম করেছে ফলে কর্নার অ্যাডের টাইমে আবার কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে কি না তার জন্য আপনাদের চোখ থাকবে প্যারালাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে এবং মাননীয় বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে ওদিকে কর্নার আসবে কলকাতা কাস্টমসের এক গোলদাতা সৈকত সরকার নিজেই যাচ্ছেন কর্নার নিতে কল্যাণী ছেলে সৈকত কর্নার নেবেন দেখা যাক কিছু বিপদ সৃষ্টি হয় কি না কর্নার আসছে এরিয়াল বল কিন্তু চমৎকারভাবে গ্রিপ করে নিয়েছেন ওখানে শুভম রায় গোলরক্ষক রিয়েল কাশ্মীর থেকে এসছেন ফলে প্রথমার্ধের খেলা অ্যাডের টাইমে একদম অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এখনও পর্যন্ত স্কোর লাইন কিন্তু এক এক রয়েছে এখনো পর্যন্ত এক এক সেই আছে খেলা অবিমাংসিত সংযুক্তি সময়ের খেলা চলছে দেখা যাক এই অ্যাডের টাইমে কোনো দল গোল করতে পারে কি না না বিরতিতে তাদের লকার রুমে যাওয়া পর্যন্ত সেই এক এক রেজাল্টই থাকে আবার ওখান থেকে আক্রমণ কিন্তু না কাস্টমসের একাধিক খেলোয়াড় রয়েছে কাস্টমসের খেলোয়াড়দের পায়ে পায়ে বল ঘুরছে বাম প্রান্তে থেকে আক্রমণ কাস্টমস একা কাস্টমস ওখান থেকে বাম প্রান্তে বরাবর সামনে আছেন কিংসুক দেবনাথ কিংসুক আছেন ওখানে একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন কাস্টমসের খেলোয়াড় নরহরি শ্রেষ্ঠা বলটিকে একটা চিপ করে দিচ্ছেন ওখান থেকে নরহরি শ্রেষ্ঠা নরহরি শ্রেষ্ঠার থেকে তেইশ নম্বর যে সিলারি উইলিয়াম উইলিয়ামের কাছেই বল উইলিয়াম দেখছেন কাকে দেবেন পায়ের ফাঁক দিয়ে বলটিকে দেবার চেষ্টা করছে এই ওখানে দূর থেকে একটা মাটি খেসে নরহরি শট এবং বল চলে গেল গোল লুচিয়ে বার লুচিয়ে মাঠের বাইরে একটা সংঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে তার কাস্টমস 
আরেকটি গোল তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে ছিল কিন্তু কার্যকরী ভূমিকা ধরো আমরা আরেকবার দেখে দিচ্ছি কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল নরহরি শ্রেষ্ঠা বাঁপায়ের একটা সিটার রেখেছিলেন কিন্তু বল চলে গেছে বার উঁচিয়ে খেলার ফলাফল সেই এক এক চলছে বিরতি প্রায় কাছাকাছি সময় ওখান থেকে গোলরক্ষক দ্বীপ ওখান থেকে গোলরক্ষক শুভম রায় শুভম রায় দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আবার সেই আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় ওখান থেকে দিয়ে দিয়েছেন নিজেদের খেলাকে সতীর্থ খেলোয়াড়কে কাস্টমস এর আক্রমণ বল চলে গেছে আবার মাথের ডান প্রান্তে পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় কাস্টমস এর অমিত চক্রবর্তী বল আবার মাঠের বাইরে বল আবার মাঠের বাইরে ম্যাচ পরিচালনা করছেন দীপক সিংহ দীপক দৌড়ে এসে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন যে ঠিক মতন খেলো ফেয়ার প্লে ফিফা স্লোগানই আপনারা জানেন যে ফিফা কো ফর গোল যেমন ফিফা স্লোগান ফিফা স্লোগান ফেয়ার প্লে এবং রেফারি দীপক সিংহ দৌড়ে এসে ছুটে এসে নির্দেশ দিলেন রেফারিকে যে ঠিক করে খেলো ফেয়ার প্লে আমি তো আছি মাঠ শাসন করার জন্য মাঠের মধ্যে আমরাই শেষ কথা বলবো রেফারিদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভবানীপুর ক্লাবের সেই রক্ষণভাগের খেলোয়াড় কৌশিক সরকার ২৪ নম্বর জাসিদারি খেলোয়াড় ওখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ক্রিজোকে ক্রিজ ইচে এবং যে গোলটি করেছে দেবমতদা যে কথা বলছিলেন যে প্রশংসা করতেই হবে ইচে আসলে ওখানে ইচে আনমার্ক ছিল আবার ওখান থেকে ক্রিজ ক্রিজ দূর থেকে কি করবে না একটা একটা আউট সুইং রেখেছিলেন না একটা ডান পায়ে এক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ালটে কিন্তু অনেকটা সুইং করেছিল কিন্তু গোল লক্ষ্যক দিব্যেন্দু সরকার তার হাতে কি স্পর্শ করেছে আমরা দেখে নেবো আর একবার কীভাবে হয়েছিল না ওখান থেকে হাতে লাগেনি বল চলে গেছে গোল কি করে খেলা শুরু করে দিয়েছে কাস্টমস আবার বাঁদিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে ভুল পাস ভবানীপুরে খেলোয়াড় দেয় পায় পায় বল ঘুরছে ভবানীপুর ওখান থেকে কিংসু কাকে দেবেন ব্যাক পাস করে দিয়ে দিয়েছেন সত্যি একদম সতীর্থ খেলোয়াড়কে ওখান থেকে আবার গোল লক্ষ্যক তাদের ভবানীপুরের শুভম রায় শুভম থেকে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় উঁচু করে বল একদম সুইচ ডান প্রান্তে দেখা যাক কি করেন ওখান থেকে হেড কাস্টমসের খেলোয়াড়দের ডান প্রান্তে অনেকখানি অরক্ষিত অঞ্চল অনেকখানি অপর স্পেস দেখা যায় কাজে লাগাতে পারেন কি না কিন্তু গোল লক্ষ্যক দিব্যেন্দু সরকার প্রস্তুত ছিলেন দিব্যেন্দু সরকার বেরিয়ে এসে বলটিকে নিজে তালুবন্দী করেছেন দিব্যেন্দু দেখছে সতীর্থ খেলোয়াড়কে বলতে বলতে এই রেফারি দীপক সিংয়ের লম্বা মাসি বিরতি বিরতি পর্যন্ত খেলার ফলাফল এক এক আমরা আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখি যে নৈহাটি গোল্ড কাপ দু হাজার বাইশ আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভবানীপুর ফুটবল ক্লাব এবং ক্যালকাটা কাস্টমসের খেলা প্রথমার্ধের খেলা এক এক গোলে প্রথমার্ধের খেলা এক এক গোলে অমীমাংসিত থাকে দুটি দলই অনেকগুলি সুযোগ পেয়েছিলেন তারা এবং প্রথমার্ধে কিছুটা ক্যালকাটা কাস্টমসের খেলার উপরে আধিপত্য ছিল এ কথা আমরা বলতে পারি প্রখ্যাতারে ভবানীপুর ক্লাবও তাদের সাধ্য মতো লড়াই দিয়েছে এবং খেলার সতেরো মিনিটে খেলা সতেরো মিনিটে ক্যালকাটা কাস্টমসের সৈকত সরকার ভারী সুন্দর একটি গোল করে সংঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে ভারী সুন্দর একটি গোল করে দলকে এক শূন্য গোলে তারা লিড দিয়েছিল সৈকত সরকারের গোলে ক্যালকাটা কাস্টমস এবং পাল্টা আক্রমণে খেলা প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটে বিদেশি খেলোয়াড় সেই ইচে বড় দলে খেলা মোহন বাগানে খেলেছেন ইচে ইচে একটি আক্রমণ থেকে বক্সের মধ্যে একটা শূন্যের বল শরীরটাকে অনেকখানি শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে একটা ব্যাক ভলিতে ভারী সুন্দর গোল করেছেন এবং খেলার সমতা ফিরিয়ে এনেছেন আপনারা জানেন যে ক্যালকাটা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের এই খেলার ক্যালকাটা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের খেলার আগে ডুরান্ড খেলার আগে প্রায় দু বছর আড়াই বছর করোনা অতিমারী কোভিডের কারণে সারা পৃথিবীব্যাপী ভারতবর্ষ তো বটেই বাংলা তো বটেই সারা পৃথিবীব্যাপী এক সংকটের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছিলাম তার থেকে বেরিয়ে এসে মাঠে আবার বল পড়ছে মাঠে আবার ফুটবল পড়ছে মাঠ মানুষ ময়দানমুখী হচ্ছে স্টেডিয়ামমুখী হচ্ছে নৈহাটিতেই তো আমরা তার প্রমাণ পাচ্ছি নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে প্রচুর মানুষ প্রচুর দর্শক মাঠে এসেছেন আমরা দেখে নিচ্ছি কীভাবে সেই গোলটি এসেছিল ওখান থেকে আবার সেই সৈকতের আমরা দেখলাম সেই সৈকত সরকারের গোল আবার একবার দেখে নিই ষোলো নম্বর খুব সুন্দর পাস করেছেন ওখান থেকে আবার ষোলো নম্বর ওখান থেকে দিয়েছেন সৈকত আঠাশ নম্বর সৈকত বলটিকে জারে জড়িয়ে দিতে কোনো ভুল করে যারা পরে আমাদের পর্দার সামনে এসেছেন অর্থাৎ মুঠোফোন খুলেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পি আর সলিউশন প্রোডাকশন হাউসের প্যারালাল স্পোর্টস প্যারালাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থগুপ্তর ফেসবুক পেজে আমরা দেখে নিচ্ছি খেলার সেই হাইলাইটস কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণগুলি হয়েছিল এক্ষেত্রে সেই এক্ষেত্রে সেই দীপক কুমার দীপক কুমারের প্রচেষ্টাটি দিব্যেন্দু সরকার 
ব্যর্থ করে দিলেন এবার দেখে নেব কিভাবে গোলটি হয়েছিল ই চেস শরীরটাকে সুন্দর ছুঁড়ে দিবে এবং বলকে জালে জড়িয়ে দিচ্ছেন খেলার সমতা ফেরাচ্ছেন আবার একবার আপনারা দেখে নিচ্ছি অ্যাকশান রিপ্লে কিভাবে এক্ষেত্রে কিন্তু গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকারের প্রশংসা করতে হবে দিব্যেন্দু সরকার অনেকগুলি ক্ষেত্রে বিপদের থেকে দলকে রক্ষা করেছেন কাস কাস্টমসের আবার ওখান থেকে আমরা দেখে নিচ্ছি এখান থেকে সে হাইলাইটস খেলার নরহরি শেষটা সেই শর্ট বার উঁচিয়ে চলে যায় প্রথমার্ধের সে খেলার ফলাফল এক এক আপনারা দেখছেন প্যারালাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক চ্যানেল আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমরা এখন চলে যাচ্ছি মাঠে নৈয়াটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে আপনারা জানেন যে কলকাতা আইএসএল এবং অন্যান্য ডিওয়ান অন্যান্য খেলায় বিখ্যাত ক্রীড়া ভাষ্যকার দেবব্রত মুখার্জি আমার সহভাষ্যকার দেবব্রত মুখার্জি মাঠে দেবব্রত মুখার্জি তিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন in in bengal you see that there is talent in india but like i told last time at the end your main main focus needs to be on grassroots on your development because that's where your next generations are coming from and your next generations you want them to be better than the generation now that's that's the that's the reason that every country is working uh, in europe the same thing every time they want to improve the youth development because that's the new generations coming so it's the same here we are working a little bit on a different way than maybe the other clubs in cfl are doing than the other clubs in bengal are doing because we are giving a lot of chances to young players now at the end everyone has their choices how they want to work how they want to go forward but you see that there is talent you see that there is also still working points if you want to compare with european countries you want to compare with the top countries there is working points also and at the end you need to evaluate it, it, like you told i'm here every match why because i want to see how our, our, our opponents for cfl how our future uh, competitors are so we want to see how they are playing well this is part of your analysis that you do you do this for your own team you do this for the other teams and at the end you you make choices from there out how you develop your players how you train them how, how you see that they are playing or how you see that you're playing do you need to adjust something on training this is a it's a daily routine it's a daily work set and i'm lucky now that i'm not too far from here that we are training because we just finished training like an hour ago so i i jumped in the train to get here why because i want to see how the teams are playing and and we are just our training sessions on this we are just the way that we want to play and at the end it's 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 a long term project um and that is where india needs to look at also at as a long term project looking at the future starting with the very young ones and giving the chance to play that's when we body uh, regarding the infrastructure that the zoo are developing uh, we are trying to go with the help of the government mm -hmm. and the sports authority uh, trying to uh, spread it in the rural area 
in the remote area, not centralizing in Kolkata. Noyati is a suburban city like uh, Kolani. And uh, what are you thinking this development program? Well, it's, it's, it's most important at the end because, look, it's, it's very simple. If you look at world football, world global football, who are the most talented players? Who are all talented players who, who come from very poor families, who don't have anything because they have been fighting for for the rest of their lives to to get on a certain level so it's where you need to go and scout your players you can't just stay in Kolkata no you need to stay to the rural uh, areas you need to go and look where there are tribal players you need to go and look every single way because there are a lot of talented players in India last question in a few words I want to know uh, under 17 women's World Cup is going to be held in uh, India uh, this year uh, what is the tips for the uh, Indian women's football it is uh, outside the Noyati Gold Cup but uh, as a genuine coach as a uh, grassroots level coach what are you, the prospect of the Indian women's football well I've seen I've seen because I, I try to football follow football in, in global so I've seen that right now Indian football Football, women's football is doing quite well. They, they had a good result against the Brazilian team, which is one of the, the main teams in the world in football. Um, they are working very hard also with tribal young girls working very hard. So there's a great future. Plus, women's football has a lot more margin than men's football right now. So there's a lot more possibilities. So if they prepare well, if they give them a lot of chances right now, there's possibilities for India to grow very quickly. Thank you, Steve. Uh, very nice uh, to give uh, the interview on behalf of Parallel Sports and the Facebook page of uh, MLA Parthobhumi. I'm giving congratulations. Okay. Thank you. Coach, thank you.
কমবক্স থেকে বলছি কমবক্স থেকে দেবু মুখার্জি বলছি দেবব্রত মুখার্জি বলছি বারবার ছবি চলে যাচ্ছে খুব অসুবিধা হচ্ছে বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম নৈহাটি বঙ্কিমঞ্জল স্টেডিয়ামে দুটি দল ইতিমধ্যেই প্রান্তবদল করেছে আমার সঙ্গে আমার সিনিয়র সহকারী ভাষ্যকার দেবব্রত মুখার্জি এবং আমি তিমির মুখার্জি আপনাদের সামনে চতুর্থ রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ জানিয়ে দিলেন যে একটি চেঞ্জ হয়েছে সম্ভবত আমরা দেখে নিলাম ভবানীপুর ক্লাব তারা মাঠের মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে এসেছেন এবং পক্ষান্তরে তারা প্রান্ত বদল করেছেন দুটি দল করে বিরতির পর খেলা শুরু হবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা প্রথমার্ধের খেলার ফলাফল সেই এক এক আছে আমরা অপেক্ষা করব এই খেলায় আরও গোল হয় কি না পক্ষান্তরে অন্যান্য খেলার মতন এবং টুর্নামেন্ট কমিটির নিয়ম অনুযায়ী খেলা যদি নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিত থাকে টুর্নামেন্ট কমিটির নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি টাই ব্রেকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে আপনারা যারা পরে আমাদের 
পর্দায় আপনাদের স্মার্টফোনের পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে সরাসরি ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের পায়ে পায়ে বল ঘুরছে ভবানীপুর ওখান থেকে ব্যাকপাস করে দিচ্ছেন গোলরক্ষক শুভম রায়কে শুভম সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিচ্ছেন তাদের বাইশ নম্বর খেলোয়াড় বাইশ নম্বর খেলোয়াড় ওখান থেকে আবার বামপান্ত বরাবর ভবানীপুর ওখান থেকে লম্বা ক্লিয়ারেন্স কাস্টমসের কালকাটা কাস্টমসের ভবানীপুর ভবানীপুর ওখান থেকে সেই ক্রিজ ক্রিজ শট অনেকখানি অরক্ষিত ছিলেন ওখানে সম্ভবত সঞ্জীব প্রধান ব্যাকিল করে দিয়েছেন একটা সঙ্গবদ্ধ প্রয়াস ফ্লট কি আসবে না মাটি ঘাসে গ্রাউন্ডার শট ওখান থেকে আবার কিন্তু কাস্টমসের খেলোয়াড়রা বল কিন্তু কেড়ে নিয়েছেন কাস্টমসের খেলোয়াড় দিয়ে পায়ে পায়ে বল ঘুরছে কাস্টমসের ওখান থেকে লম্বা ক্লিয়ারেন্স বল চলে গেছে সেন্টার সার্কেল খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে মাঠের বাইরে চলে গেছে থ্রো ইন করে খেলা শুরু করছে কাস্টমস কালকাটা কাস্টমস এবং ভবানীপুর দুটি দলই তারা সাধ্য মতো লড়ছে ওখান থেকে নরহ রিসেস্টা নরহ রিসেস্টার থেকে বল চলে গেছে সেই আট নম্বর যাচ্ছে তারি খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন কালকাটা কাস্টমস আবার ওখান থেকে সেই উইল ওখান থেকে সেই আবার ইচে ইচের থেকে বল চলে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উইলিয়াম উইলিয়াম কিছুটা চোট বা আঘাত লাগতে পারে রেফারি দীপক রেফারি দেখে নিলেন দীপক সিংহ প্রথমার্ধের খেলা দ্বিতীয়ার্ধে সবে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু দুটি দলই তারা লড়াই করছে ওখান থেকে কুড়ি নম্বর কাস্টমসে দেখছেন কাকে দেবেন সুজিত হাঁসদা কিন্তু নজর কাটছেন আবার ভবানীপুরের রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ওখান থেকে উঁচু করে ভাসানো বল ওখান থেকে হেড কিন্তু না কাস্টমসে রোকনবাগের খেলোয়াড় ভারী সুন্দর নিজে বলটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন পনেরো নম্বর যাচ্ছি দাঁড়ি খেলোয়াড় কাস্টমসের ওখানে কাস্টমসের আবার রক্ষণবাগের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বল পেয়ে সম্ভবত সঞ্জু প্রধান ওখান থেকে ডান দিকে বলটিকে দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি অরক্ষিত আছে কি করেন দেখা যাক ওখান থেকে ফ্লোট গোলের সামনে কিন্তু গোলরক্ষক গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকার প্রস্তুত ছিলেন দিব্যেন্দুর ওখান থেকে দিব্যেন্দুর কাছ থেকে বল চলে গেছে সতীর্থ খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে মাঠের বাইরে থ্রোইন ক্রিজ আইভরি কোস্টের ফুটবলার রিয়েল কাশ্মীরে ছিলেন চার্চিল ব্রাদার্সেও ছিলেন ছ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতা পঁচিশ বছর বয়স একটু সামান্য চোট পেয়েছেন আইভরি কোস্টের এই ফুটবলার এখনও পর্যন্ত খেলা সবে শুরু হয়েছে খেলায় এখনও নাটকীয় কোনো ঘটনা ঘটেনি তবে আমার মনে হচ্ছে দিব্যেন্দু সরকার দিব্যেন্দু সরকারকে কিছুক্ষণ আগে একটা আপাত নিরীহ বল যে ফিস্ট করতে দেখলাম তাতে মনে হলো তার শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে খানিকটা সমস্যা হচ্ছে অবশ্যই দলের যিনি প্রশিক্ষক এবং ফিজিও আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন তবে আজকে কিন্তু দিব্যেন্দু অনেক গোল বাঁচিয়েছেন আক্রমণে আটার চেষ্টা করছে কলকাতা কাস্টমস বাদিক থেকে নরহরি নরহরি শ্রেষ্ঠা থেকে আবার সেই আমোদ মাহাতো ক্রস আসছে কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ওখানে রয়েছেন কৌশিক সরকার বল কিন্তু পুরোপুরি বিপদমুক্ত হয়নি মাঠের বাইরে চলে গেছে অর্থাৎ থ্রো ইন করে খেলা শুরু করবে কলকাতা কাস্টমস এখনও পর্যন্ত প্রথমার্ধে যে জায়গায় খেলাটা শেষ হয়েছিল অর্থাৎ এক এক সতেরো মিনিটে গোল করেছিলেন সৈকত সরকার কলকাতা কাস্টমসের পক্ষে এবং ৩৫ মিনিটে ইচে জোনা কর্নারের ফলো অ্যাপ অ্যাকশান থেকে সেই গোল ফেরত পাঠিয়ে দূরপাল্লা শট এই জায়গায় খুব ভালো কিন্তু একটা প্রয়াস আমি বলবো রাকেশ ধারা এই রাকেশ ধারা কিন্তু একদম খুব তরুণ অবস্থা থেকে একদম কিশোর অবস্থা থেকে কিন্তু ও কলকাতা কাস্টমসের স্কাউটিংয়ে রয়েছে এবং আজকে অধিনায়কের আম্বায়ন পড়ে যথার্থী দলকে সে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মাঝ মাঠের নেতা বলতে যদি কাউকে বলে রাকেশ ধারাকে অবশ্যই বলতে হবে কলকাতা কাস্টমসের এখনও পর্যন্ত তার চলা বলা তার বল ছাড়া ডিস্ট্রিবিউশন এবং পেছন থেকে যেভাবে ও বলটাকে স্ক্রিন করছে সেটা কিন্তু দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগছে এই ধরনের প্রতিভাবান বঙ্গ সন্তানরা যদি এইভাবে উঠে আসে সেটা যেমন বাংলা ফুটবলের পক্ষে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে একই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলে ওদিকে আবার আক্রমণে এগিয়ে আসার চেষ্টা ক্রিজ ক্রিজ থেকে বল নিয়ে এগিয়ে আসছেন জিতেন মুর্মু এই জিতেন মুর্মু কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞ ফুটবলার সেখান থেকে আবার বল পেয়েছেন রানা ঘরামি রানা ঘরামি বা দিকে সুইচ ওভার করে দিয়েছে ফরওয়ার্ড বল সেখানে লক্ষ্য সেই জিতেন মুর্মু কিন্তু খুব ভালো ওখানে কিন্তু 
জিতেন মুমুকে শিল্ড করেছেন রক্ষণবাগের খেলোয়াড় যিনি রয়েছেন অর্থাৎ সুজিত সাধু বল কিন্তু বিপদমুক্ত হয়ে গেছে ফলে এই যাত্রায় ভবানীপুর যে আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল সে আক্রমণ কিন্তু নির্বিষ আক্রমণে পরিণত হল আক্রমণে আবার আসার চেষ্টা করছে কলকাতা কাস্টমস বিশ্বজিৎ হেমরম সেখান থেকে মিস পাস খেলোয়াড় পরিবর্তন হয়েছে কৌশিক সরকার মাঠের বাইরে চলে গেছেন ড্যানিয়েল ইমুথু ওর মধ্যে গোল হয়ে গেল এবং আমি বলবো এই জায়গায় একদম ডিফেন্সিভ ল্যাপস জিতেন মুর্মু গোলটা করলেন জিতেন মুর্মু দলকে এগিয়ে দিলেন একটা ভালো আক্রমণ ছিল কিন্তু খানিকটা আমি বলবো প্রতিমন্থরতা বা স্লততা দীর্ঘসূত্রতার খেসারও দিতে হলো কলকাতা কাস্টমসের রক্ষণবাগের খেলোয়াড়দের আমরা আর একবার দেখেনি ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল একটা এরিয়াল বল এসছিল এবং সেখান থেকে সেই বলটাকে অ্যান্টিসিপেট করার জন্য রক্ষণবাগে যিনি ছিলেন অমিত চক্রবর্তী বলের কাছে তিনি পৌঁছতে পারেননি তার আগে জিতেন মুর্মু খানিকটা আনমার্ক অবস্থায় অরক্ষিত অবস্থায় তিনি কিন্তু হেডটা করেছেন এবং তার করা গোলে কিন্তু এগিয়ে গেল দুই এক গোলে আমরা দেখেনি ঘটনাটি দেখুন বলটা ডেলিভারি হচ্ছে এই জায়গায় গোলকিপার ও হো আমি যেটা বলছিলাম দিব্যেন্দু সরকার পুরোপুরি ফিট নয় ওই যে পুরোপুরি ফিট নয় এই যে ওয়ান ইস টু ওয়ান বলটা গোলকিপারের নিয়ম হচ্ছে তিনি যখনই গোলকিপার গোল থেকে বেরোবে তখন তাকে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিয়ে বলটাকে হয় ফিস্ট করতে হবে নয় গ্রিপ করতে হবে এই জায়গায় কিন্তু গোলকিপার কিন্তু বলটাকে পৌঁছানোর আগে জিতেন মুর্মু তার আগে হেডটা করে দিল এটা কিন্তু পুরোপুরি আমি বলবো আজকে এতক্ষণ যে ভালো ফুটবলটা দিব্যেন্দু সরকার খেলছিল এটা কিন্তু খানিকটা তার ল্যাপস এবং তার খেসারও তাকে দিতে হলো তার দলকে অর্থাৎ ক্যালকাটা কাস্টমস গোল কনসিড করল অর্থাৎ দুই এক গোলে ভবানীপুর এগিয়ে গেল হ্যাঁ যে কথা দেবুদার সঙ্গে আমি দেবব্রতার সঙ্গে আমি কিছুটা আংশিক সহমত কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা টাইমিংয়ের ব্যাপার থাকে যে টাইমিংটা ক্ষেত্রে হয়তো একটু ফ্র্যাকশানের জন্য এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অতীত দিনে ভাস্কর গাঙ্গুলি থেকে তারও আগে তরুণ বোস সনদ সেদ্ধ আমরা খেলা দেখিনি তরুণ বোসে কী সুন্দর অসাধারণ গ্রিপ ছিল এ আরে যাই হোক এটা তার খেসারত দিতে হলো তাকে তার দলকে এই মুহূর্তে ভবানীপুর ক্লাব যে জিতেন মুরবুর করা গোলে দুই এক গোলে আপাতত এগিয়ে গেল কাস্ট কালকাটা কাস্টমসকে এবারে আরও বাড়তি তারা উদ্যোগ দিতে হবে খেলায় সমতা ফেরাতে গেলে তাদের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়াতে হবে পেনিটেটিভ জোনে খেলোয়াড়দের সংখ্যা ওখানে দেখতে পাচ্ছি রেফারি দীপক সিংহ ওখানে একটা ইনফ্রিজমেন্ট দিয়েছেন একটা বিধি সম্মত হয়নি সম্ভবত ফাউলটা আমরা দেখে নেব ঘটনাটা কীভাবে ঠিক ঘটেছিল একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন কালকাটা কাস্টমসের এবং ভবানীপুর ক্লাবের আজকে যারা ম্যাচ পরিচালনা করছেন দীপক সিংহ আপনাদেরকে একাধিকবার বলেছি অ্যাসিস্টেন্ট ওয়ান উজ্জ্বল হালদার অ্যাসিস্টেন্ট টু তাইব উদ্দিন মন্ডল চতুর্থ রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ ম্যাচ কমিশনার এবং রেফারি অ্যাসেসার হরিসাধন ঘোষ দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে আপনারা সরাসরি প্যারালাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থ গুপ্তর ফেসবুক পেজে যারা পরে আমাদের এই চ্যানেল আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন পি আর সলিউশন প্রোডাকশান হাউসের ওখান থেকে সঞ্জু প্রধান একটা ডেড বল সিচুয়েশন দেখা যাক এই সেট পিস থেকে গোল সংখ্যা কি বাড়বে কি নাটকীয় মুহূর্ত বাকি আছে ওখানে আছেন তিন নম্বর খেলোয়াড় কাকে দেবেন উঁচু করে ভাসানো বল কিছুটা বার উঁচিয়ে বল চলে গেছে সামনে ছিলেন পি হাইকিপ ছিলেন আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম যে হাইকিপ মারবে কিন্তু সঞ্জু প্রধানে বল বল চলে গেছে মাঠের বাইরে বার উঁচিয়ে গোল কিক হাইকিপ হাউ কিপ আবার দিব্যেন্দু সরকার দিব্যেন্দু সরকার নিজেই শর্টে নিলেন ওখানে একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন হেড ভবানীপুর খেলোয়াড়দের সঙ্গে বল দখলে লড়াই চলছে ভবানীপুর ক্লাব আবার পাল্টা খরচ আছে বাম পাল্ট ভরাবো এখনো পর্যন্ত নিজের নিয়ন্ত্রণে বল লেগেছেন কিন্তু না শেষ পর্যন্ত রক্ষণবাগের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় অমিত চক্রবর্তীর পায়ে লেগে বল চলে গেছে গোল লাইন অতিক্রম করে কর্নার একটি কর্নার কনসিভ করেছেন কালকাটা কাস্টমস এই মুহূর্তে কালকাটা এই মুহূর্তে ভবানীপুর ক্লাব কিন্তু আক্রমণ তার আক্রমণে ঝাঁজ বাড়াচ্ছে দেখা যাক কি করেন সেই পনেরো নম্বর খেলোয়াড় ভবানীপুরের পনেরো নম্বর খেলা সঞ্জু প্রধান বড় দলে খেলা সঞ্জু অভিজ্ঞতা ঝুলিটা অনেক নিজেকে উজার করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তার শ্রেষ্ঠ সময়টা সঞ্জু প্রধান কি ফেলে এসেছেন সঞ্জুর ওখান থেকে ভাসানো বল গোলের সামনে কিন্তু না শেষ পর্যন্ত সেই ভবানীপুরের যে কালকাটা কাস্টমসের রক্ষণবাগের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে আবার বল চলে গেছে গোল লাইন অতিক্রম করে আবার কর্নার আবার কর্নার আবার সঞ্জু প্রধান দেখা যাক সেট পিস ভবানীপুর ক্লাব দুই এক গোলে আপাতত এগিয়ে ভবানীপুর ক্লাবে ওখান থেকে বল ফ্লোট হেড কিন্তু কাস্টমসের খেলোয়াড় ওখানে দিব্যেন্দু সরকার বলটিকে 
বসাচ্ছেন দিব্যেন্দু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন ওখানে দিব্যেন্দু ওখানে বাম প্রান্তে দিয়ে দিয়েছেন রক্ষণবাগের খেলোয়াড়কে আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় আমোদ মাহাতো আমোদ মাহাতো থেকে আবার সতীর্থ খেলোয়াড় আট নম্বর খেলোয়াড়কে দিয়েছেন মোহাম্মদ ফিরোজ ফিরোজের থেকে আবার ফিরোজ ফিরোজের পাই বল আছে ফিরোজ দিয়ে দিচ্ছেন ডান দিকে ডান দিকে ভবার কাস্টমসের খেলোয়াড়দের পাই পাই বল গুচ্ছে কাস্টমস ওখান থেকে আক্রমণ সারানোর চেষ্টা করছে নিজেদের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছোট ছোট পাস করে একটা ডায়গোনাল পাস আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন আমোদ মাহাতো আমোদ মাহাতো এই মুহূর্তে একটা একটা গঠনাত্মক একটা ভূমিকা দিচ্ছেন একটা দলকে বিল্ড আপ করছেন খেলাটা কিন্তু ওখানে চতুর্থ রেফারি আছেন ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট টু আছেন তাইবুদ্দিন মন্ডল তাইবুদ্দিন মন্ডল জানিয়ে দিলেন যে থ্রো হয়ে গেছে বল চলে গেছিলো পার্শ্ব রেখা অতিক্রম করে অ্যাসিস্ট ওয়ান আছেন উজ্জ্বল হালদার আপনারা জানেন যে জাতীয় রেফারি আবার ওখান থেকে লম্বা ক্লিয়ারেন্স কাস্টমস কাস্টমস চেষ্টা করছে নরহরি শ্রেষ্ঠার সঙ্গে বল দখলের লড়াই চলছে সতেরো নম্বর খেলোয়াড় ভবানীপুরের আবার গোলের সামনে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এক্ষেত্রে শুভম কিন্তু শুভম কিন্তু এবার এবার ভবানীপুর ভবানীপুর পাল্টা আক্রমণ ভবানীপুরের আক্রমণ গোলের সামনে কিন্তু কি করে শেষ পর্যন্ত ভবানীপুর তৃতীয় গোল এবং অবদায়িত গোল এই গোল যদি না হয় সব থেকে সেটাই আশ্চর্যের জিনিস ভবানীপুর ক্লাব কিন্তু এই মুহূর্তে তিন এক গোলে এগিয়ে যেতে পারত যে খেলোয়াড়টি মিস করলেন তিনি হচ্ছেন ক্রিজো ক্রিজোর কাছ থেকে এই ক্রিজোর কাছ থেকে এই রকম মিস আমরা কি আশা করতে পারি দেবব্রতা না একটা জিনিস এখানে বলার আছে তুমি সেটা হচ্ছে যে আউটসাইড ও করেছে আউটসাইডের স্ট্রোকটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছিল যে কারণে ও কিন্তু তিন কাঠির মধ্যে বলটা রাখতে পারেনি ও একটু নন 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 ফুটিং জায়গায় চলে গেছিল আসলে এই জায়গায় কিন্তু গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকার বেরিয়ে আসার জন্য ও ওকে আউটসাইড করতে বাধ্য করেছে ও যদি আউটসাইড না করে এই জায়গাটা যদি ইনসাইড করতো তাহলে কিন্তু ও বলটা আরও ইজি হয়ে যেত কিন্তু আউটসাইড স্ট্রোকটা এত বড় হয়ে গেছে যে কারণের জন্য ওর কিন্তু নন কিকিং ফুটটা ঠিক জায়গায় ছিল না যার ফলে কিন্তু ও তিকাটির মধ্যে বলটা রাখতে পারেনি তবে একজন কুশলী খেলোয়াড় যিনি তার এখান থেকে অবশ্যই গোল করা উচিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে আমি প্রশংসা করব গোলরক্ষক দিব্যেন্দুর যাই হোক খেলা কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি রয়েছে দুই একের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভবানীপুর দ্বিতীয়ার্ধে তাদের অনেক সঙ্গবদ্ধ ফুটবল দেখতে পাচ্ছি ডান দিক থেকে আবার আক্রমণ আবার একটা কর্নার মুহুর মুহুর আক্রমণ শোনাচ্ছে ভবানীপুর আসলে অত্যন্ত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের সমৃদ্ধ দল রয়েছে তাদের এবং তাদের দলে একটা পরিবর্তন দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছে কৌশিক সরকার মাঠের বাইরে চলে গেছে ড্যানিয়েল মাঠে এসছে কুড়ি নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় ড্যানিয়েল ও কিন্তু মাঠে এসছে এবং এই পরিবর্তনটা নেওয়া হয়েছে অপরদিকে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু একজন হলুদ কার্ড দেখেছেন রাকেশ ধারা আমরা আসবো সে সমস্ত প্রসঙ্গে ফার্স্ট পোস্টে বল রয়েছে গোলরক্ষক বেরিয়ে এসে দিব্যেন্দু কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন বিপদ পুরোপুরি কাটেনি পেনিট্রেটিভ জোনে কলকাতা কাস্টমসের বল ঘোরাফেরা করছে সঞ্জু প্রধান অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে খেলছেন দ্বিতীয়ার্ধে কিংসুক ফরওয়ার্ড বল ডান দিকে সেই ড্যানিয়েলের কাছে ড্যানিয়েল আবার একটা কর্নার হবে এবং এক্ষেত্রে সুরজিৎ হাসদার পায়ে লেগে বল কিন্তু গোল লাইন অতিক্রম করলো ফলে পরপর কর্নার রান করছে ভবানীপুর এবং এই কর্নার থেকে আপনারা জানেন যে প্রথমার্ধে ইচো জোনা গোল করেছে ইচো জোনার সেই গোলে স্কোর লাইনে এক এক হয়েছিল তবে এই মুহূর্তে তারা দুই একে এগিয়ে রয়েছে জিতেন মুর্মু খুব ভালো হেডটা করেছে গোলরক্ষকেরকে টোপকে ছোট করে নিজেদের মধ্যে খেলেছেন সঞ্জু ডান পাই ইনসুইং ফ্লোটার কিন্তু এবার রক্ষণভাগে প্রস্তুত রয়েছেন খেলোয়াড় সেকেন্ড বলটা কিন্তু আর্ন করছে এবার ভবানীপুর এই সেকেন্ড বল বা থার্ড বল আর্ন করাটা কিন্তু ফুটবলে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই কাজটা কিন্তু ভবানীপুরের ছেলেরা কিন্তু এখন ঠিক মতো করছে ওখান থেকে সঞ্জু কাট করে বেরোবার চেষ্টা স্লাইড ট্যাকেল করেছে এমনভাবে সঞ্জু পড়েছে ওখানে দাবি করছেন হয়তো পেনাল্টি কিন্তু রেফারি ছুটে যাচ্ছে দীপক সিং বক্সের বাইরে ঘটনা ঘটেছে সঞ্জু ভাবছেন বুঝি হয়তো পেনাল্টি দেবেন রেফারি কিন্তু না আমরা খুব ভালোভাবে দেখে নিই ঘটনাটা রিপ্লেতে না বক্সের বাইরেই তাকে কিন্তু ট্যাকেলটা করা হয়েছে এবং এই ট্যাকেলটা করেছেন আমোদ মাহাতো সে কারণে ফ্রি কিকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফ্রি কিক পেয়েছে ভবানীপুর গোল সংখ্যা নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে ইন্স্যুরেন্স গোল তুলে নিয়ে তারা চাইবে খেলার উপর পুরো কর্তৃত্ব কায়েম করতে ওদিকে হলুদ কার্ড দেখানো হলো কোনো একজন খেলোয়াড়কে খুব সম্ভবত আমোদ মাহাতোকেই হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছে এর আগে রাকেশ ধারা হলুদ কার্ড দেখেছিল দেখার বিষয় এই যে সেট পিসটা এখানে এটা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় একটা সেট পিস আছে এবং এখান থেকে যে কোনো সময় ইনসুইংয়ে বল রাখ
একজন ক্রিজো রয়েছেন আরেকজন ইচে জোনা রয়েছেন তারা যদি কেউ হেডটা কানেক্ট করতে পারেন জিতেন মুরমুও ভালো হেড করতে পারেন কিছুক্ষণ আগে হেডে গোল করেছেন সেক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটে আমাদের চোখ থাকবে প্যারালাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে সরাসরি আপনারা ম্যাচ দেখছেন এছাড়া বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে সঞ্জুর গ্রাউন্ডার একটু অন্যরকম পরিকল্পনা কিন্তু ওখানে বল কিন্তু বিপদমুক্ত হয়ে গেছে প্রতি আক্রমণে চলে আসছে কলকাতা কাস্টম খুব দ্রুত গতিতে কিন্তু না এই জায়গায় মোহাম্মদ ফিরোজ অভিজ্ঞতা কম জামশেদপুর এফসি থেকে এসছে টাটা ফুটবল একাডেমির প্রোডাক্ট বল নিয়ে বেরোবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বল চলে গেছিল অন্য খেলোয়াড়দের পায়ে ওদিকে নির্বিষ আক্রমণ কলকাতা কাস্টমসের বল চলে গেল মাঠের বাইরে প্রতি আক্রমণটা সবসময় দ্রুততার সঙ্গে করতে হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু দেখতে হবে সহ খেলোয়াড়রা কোথায় জায়গায় রয়েছে একটু চোখ তুলে চাইলে হয়তো এক্ষেত্রে একটা অনুকূল পরিস্থিতি কলকাতা কাস্টমসের অনুকূলে তৈরি হতে পারত গোলরক্ষক ওখানে শুভম রায় আজকে একটি ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু পরাস্ত হতে হয়েছে শুভমের শট শুভম আপনারা জানেন জলপাইগুড়ি ছেলে এবং রিয়েল কাশ্মীরেও ছিল গত বছর আবার সেই ডান দিক থেকে সঞ্জু প্রদান তার সক্রিয় মেজাজে সঞ্জুকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তার চলন বলন বল ছাড়া প্রত্যেকটার মধ্যে যেন সেই আগের সঞ্জু প্রধানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার সেই জিতেন মুর্মু বা পায়ে ডান দিক থেকে বা পায়ে ফ্লোটার কিন্তু বল চলে গেল মাঠের বাইরে কিছুক্ষণ আগে আমোদ মাহাতো হলুদ কার্ড দেখেছে সেটা আমরা কনফার্ম করলাম আমোদ মাহাতো লেফট ফুল ব্যাকে খেলছেন সোনারপুরের ছেলে এক বছর হলো এসছে ও ক্যালকাতা কাস্টমসে তবে আজকে মোটামুটি প্রশংসনীয় ফুটবল খেলছে আমোদ এ বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই স্কোর লাইন দুই এক রয়েছে ভবানীপুরের অনুকূলে দেখতে দেখতে খেলা কিন্তু বেশ খানিকটা দ্বিতীয়ার্ধে গড়িয়ে গেছে এবং খেলার ওপর এই মুহূর্তে ভবানীপুরের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রয়েছে বাষট্টি মিনিট খেলা হয়ে গেল বেশ কিছু দর্শক নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে আজকে রবিবারের অপরাহ্নে আপনারা জানেন ক্রিকেটে ওয়ান ডে ম্যাচ চলছে সে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে ফুটবলের টানে তারা কিন্তু ভিড় করেছে এবং প্রতিদিনই আমরা নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে এই রকম দর্শক উপস্থিতি দেখছি যা কিন্তু এই মুহূর্তে নৈহাটিকে এবং নৈহাটির পার্শ্ববর্তী বহু এলাকা থেকে ওপারে চুচড়ো থেকেও প্রচুর মানুষ আসছেন যারা কিন্তু ফুটবল খেলাগুলো দেখছেন এই বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে আবার কাস্টমস খেলায় সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে তাদের আট নম্বর খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন মোহাম্মদ ফিরোজ মোহাম্মদ ফিরোজ থেকে সতীর্থ খেলোয়াড় আবার পনেরো নম্বর খেলোয়াড় কাস্টমসের ওখান থেকে একটা আক্রমণ গোলের সামনে ফ্লোট কিন্তু হ্যাঁ প্রশংসা করতে হবে শুভমের শুভম কিন্তু এগিয়ে এসে বলটিকে ফিস্ট করে বিপদমুক্ত করেছেন এখনও কিন্তু বিপদ পুরোপুরি কাটেনি কাস্টমস কাস্টমস আক্রমণ চালাচ্ছে গোল থেকে দূর থেকে গোল লক্ষ্য করে কি শট নেবেন অনেকখানি অরক্ষিত ছিল কুড়ি নম্বর জাসিদারি খেলোয়াড় সুরজিৎ হাঁসদা আবার ওখান থেকে রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ভবানীপুরের তাড়াতাড়ি বলটিকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা আবার কাস্টমস কিছুটা চেপে ধরেছে আক্রমণের পর আক্রমণ তারা কাস্টমস তারা কাস্টমসে ওখান থেকে স্কুপ করে দিয়েছেন বলটিকে কিন্তু রক্ষণবাগের খেলোয়াড় প্রস্তুত ছিলেন আবার ওখান থেকে সেই ক্রিজো ক্রিজোর কাছ থেকে বল চলে গেছে তার সতীর্থ খেলোয়াড় ওখান থেকে দিয়ে দিয়েছেন ডান দিকে ওখান থেকে ডান দিকে বল দখলের লড়াই চলছে রক্ষণবাগের খেলোয়াড় কাস্টমসে ভারি সুন্দরভাবে ফ্রি কিক থেকে বল পেয়ে গেছেন পনেরো নম্বর খেলোয়াড় তাদের পনেরো নম্বর খেলোয়াড়কে দিয়ে দিয়েছেন সতীর্থ খেলোয়াড়কে আবার ওখান থেকে আক্রমণ কাস্টমস কাস্টমস তারা গোল পরিশোধ করার লক্ষ্যে তাদের চাকির অনেক বেশি আসলে সিএফএল এর আগে কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য দেখে নিতে চান দলের কোথায় কোথায় দুর্বলতা কোথায় কোথায় ত্রুটি এটা সেই প্রস্তুতি ম্যাচ হিসাবে এটা হাই ভোল্টেজ টুর্নামেন্ট নৈহাটির এবং সারা জেলায় তথা বাংলায় একটা সারা ফেলে দিয়েছে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশনের অত্যন্ত নামি শক্তিশালী দলগুলো খেলছে আবার ওখান থেকে আক্রমণ ভবানীপুর তৃতীয় গোলের লক্ষ্যে পারবে কি তারা লিড ধরে রাখতে আপনাদের চোখ থাকুক পিআর সলিউশন প্রোডাকশন হাউসের প্যারাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে আবার ওখান থেকে ভবানীপুর ক্লাব ছোট ছোট পা পাস গুটি গুটি পাসে তারা এগিয়ে চলেছে নিজেদের মধ্যে কিছুটা ব্যাক পাস করে দিচ্ছেন সতীর্থ খেলোয়াড়কে দিয়েছেন তাদের চার নম্বর খেলোয়াড় কিংসুক কিংসুক বড় দলে খেলা তার অতীতকে সোনালি অতীতকে ফেলে এসেছেন কিংসুক কিংসুকের থেকে আবার ভুগুল পাস ওখানে আছেন আক্রমণ সারাচ্ছেন ওখান থেকে কাস্টমস কাস্টমস ওখান থেকে স্কোয়ারে নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করে কুড়ি নম্বর জাসিদারি সামনে একাধিক খেলোয়াড় রক্ষণভাগে কী করেন বক্সের ডি এক বড় ডি বড় ডি বক্সের কাছে ওখান থেকে কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় আবার ওখান থেকে কিন্তু না ঠিক সময় পেছন থেকে এসে বাধা দিয়েছিলেন রেফারি দীপক সিংহ কাছেই ছিলেন আবার খেলা চলছে আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় তাদের আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় আমোদ মাহাতো আমোদ মাহাতো এসছে দূর থেকে গোল লক্ষ্য করে শট কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নিশানা ঠিক ছিল না খেলার ফলাফল সে
খুব ভালো একটা আক্রমণ তুলে এনেছিল কলকাতা কাস্টমস এবং এক্ষেত্রে আমি বলবো সেই রাকেশ ধারা দেখুন কি চমৎকার শটটা নিয়েছিল এই বলটা কিন্তু ড্রপ অ্যালাউ হয়েছিল এবং এটা যদি গোলের মধ্যে থাকতো তাহলে কিন্তু শুভম রায় কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়ে যেতেন কারণ বলে গোলকিপারে ড্রপ পড়ার পর বল কিন্তু বাড়তি গতি পেয়ে গেছিল এবং এক্ষেত্রে ও কিন্তু ফার পোস্টে বলটা রাখতে চেয়েছিল যে কারণে বলটা কিন্তু হঠাৎ করে গতি পেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ভবানীপুরের যে বল কিন্তু গোলের মধ্যে ছিল না গোলের মধ্যে থাকলে কিন্তু শুভম কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়ে যেত চমৎকার বেশ কিছু ছোট ছোট পাশে কলকাতা কাস্টমস কিন্তু খেলার মধ্যে ফেরার চেষ্টা করছে কারণ এক গোলের ব্যবধান খুব নিরাপদ ব্যবধান নয় কারণ যে কোনো সময় এই ব্যবধান মুছে যেতে পারে সেটা অবশ্য ভবানীপুরের খেলোয়াড়রাও জানেন সেই কারণে তারা চাইছেন গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে এবং এই জায়গায় বেশ উত্তেজক এবং দৃষ্টিনন্দন ফুটবল আমরা দেখছি একটা লড়াকু মানসিকতা দেখা যাচ্ছে কলকাতা কাস্টমসের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রবলতর প্রতিপক্ষ ভবানীপুরের সামনে তারা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করার চেষ্টা করছেন অভিনব বাঘ উত্তরপাড়ার ছেলে ইস্টবেঙ্গল মনমানে খেলেছেন থ্রো করছেন সেখান থেকে আবার বল পেয়ে গেছেন ক্রিজো একটু ঘুরতে সময় নিচ্ছেন কিন্তু কোথায় বলটা রাখলেন সতীর্থ কোনো খেলোয়াড় পেলেন না অমিত চক্রবর্তী তিনিও উত্তরপাড়ার ছেলে তিন বছর ধরে আছেন কলকাতা কাস্টমসে আবার সেই রাকেশ ধারা সমস্ত আক্রমণের চালিকা শক্তি হচ্ছে এই রাকেশ ধারা কি চমৎকার বলটাকে স্ক্রিনিং করেন পেছন থেকে বলের সাপ্লাই লাইনটাকে ঠিক রাখছেন মোহাম্মদ ফিরোজ ডান দিক থেকে আবার বল দিয়ে দিয়েছেন ডান দিক থেকে আক্রমণ ফরওয়ার্ড থ্রু ওখানে কিন্তু খুব ভালো কভারিং ওখানে ক্লোজ ডাউন করলেন খুব চমৎকার এখানে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং এই জায়গায় মোহাম্মদ ফিরোজকে খুব ভালো অভিজ্ঞতাটা যে একটা সম খেলোয়াড় জীবনের একটা সম্পদ সেটা কিন্তু ওখানে বুঝিয়ে দিলেন দীপক কুমার বলটিকে কিন্তু শিল্ড করলেন এবং খুব ভালো ক্লোজ ডাউন করেছেন যে কারণে সুযোগ পেলেন না মোহাম্মদ ফিরোজ স্কোর লাইন দুই এক ভবানীপুরের অনুকূলে নৈহাটি গোল্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বে শেষ ম্যাচ চলছে এবং আজকের ম্যাচে যারা জিতবে টুইন বলেছে যে তারা সেমিফাইনালে চলে যাবে এবং সেমিফাইনালে আরও তিনটে দল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে আগামী উনিশ তারিখ এবং বাইশ তারিখ সেমিফাইনাল আছে এছাড়া মাঝখানে ছয়ই আগস্ট একটা প্রদর্শনী ম্যাচে এটিকে মোহনবাগান এবং মামাডান স্পোর্টিং এই নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে চোদ্দোই আগস্ট ফাইনাল আছে সুতরাং আমরা অপেক্ষায় থাকব ফুটবলের যে উন্মাদনা ফুটবলের যে উৎসব শুরু হয়েছে নৈহাটিকে কেন্দ্র করে ওদিকে খেলোয়াড় বদল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে গেলেন এবং তার পরিবর্তে বারো নম্বর খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে এলেন কলকাতা কাস্টমসের আমরা আপনাদের জানাচ্ছি আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় মাঠের বাইরে বারো নম্বর সুমিত দাস মাঠের মধ্যে এসছে সুমিত দাস মাঠের মধ্যে এসছে না মাফ করবেন কলকাতা কাস্টমসের বারো নম্বর সঞ্জয় সোরেন সঞ্জয় সোরেন মাঠের মধ্যে এসছেন এবং মাঠের বাইরে চলে গেলেন অবশ্যই সেই আমরা জানাচ্ছি আরও একের পর এক খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে ছত্রিশ নম্বর খেলোয়াড় মাঠের বাইরে মাঠের মধ্যে ঢুকলেন অর্থাৎ পনেরো নম্বর খেলোয়াড় ওরক ওরক মাঠে এলেন আরও একজন বিদেশিকে মাঠে নামালেন কলকাতা কাস্টমসের প্রশিক্ষক ফ্রিকিক পেয়েছেন ওখান থেকে কিন্তু বিপজ্জনক বল হওয়ার আগেই বলটিকে রক্ষণবাগের খেলোয়াড়রা ফিরিয়ে দিয়েছে দেবব্রতা কারকাটা কাস্টমসের কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের তার আস্তিনে কিন্তু আরও তুরুপের চাষ আছে বড় দলে খেলা রাম মালিক আছে তাদের খেলোয়াড় তালিকা দেখছিলাম রাম মালিক আছে ইতিমধ্যে তারা দুটি চেঞ্জ নিয়ে নিলেন সঞ্জয় সোরেন এবং ওরক দুজনেই তারা মাঠে অন্তর্ভুক্তি হয়েছেন দেখা যাক এই সঞ্জয় সোরেন এবং ওরকের এই অন্তর্ভুক্তি তাদের খেলায় সমতা ফেরাতে কতখানি দলকে সাহায্য করতে পারে এবং রাম মালিককে আমরা দেখছি রিজার্ভ তালিকায় আছেন কোচ বিশ্বস্তী ভট্টাচার্য এখানে একটা প্রিমিয়ার ডিভিশন এবং ডুরান্ডের আগে দলকে দেখে নিতে চাইছেন একটার পর একটা তিনি পরিবর্তন করে আবার ওখান থেকে আক্রমণ কাস্টমসের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পায়ে পায়ে বল করছে ওখান থেকে ষোলো নম্বর খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন রাকেশ ধারা রাকেশ কিন্তু নিজের প্রতি রাকেশ ওখান থেকে দিয়েছে আট নম্বর খেলোয়াড়কে মোহাম্মদ ফিরোজ ফিরোজ থেকে আবার রাকেশ রাকেশ ফিরোজ ওখান থেকে ভুল পাস লম্বা থ্রো লম্বা ওখান থেকে শর্ট বল চলে গেছে বাম পান্তে বরাবর আবার ভবানীপুরের আক্রমণ ভবানীপুর ভবানীপুরের আক্রমণ ওখান থেকে দূর থেকে গোল লক্ষ্য করে শর্ট কিন্তু লক্ষ্য বস্ত্র শর্ট নিশানা ঠিক ছিল না কিন্তু শর্টে যথেষ্ট শর্ট জোর ছিল দিব্যেন্দু সরকার জিতেন জিতেন মুর্মু শর্টটা দিয়েছিলেন কিন্তু নিশানা ঠিক ছিল না জিতেন মুর্মু এই শর্টে যথেষ্ট 
জোর ছিল এই কথা বলতে পারি সাথে তীব্রতা ছিল আবার ওখান থেকে কাস্টমসের খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যেই দেয়া নেওয়া করে খেলছেন দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সত্তর মিনিট খেলা অতিক্রান্ত আবার সেই ওরক ওরক নিজের নিয়ন্ত্রণে বল লেগেছেন ওখান থেকে ওরক কাকে দিলেন উদ্দেশ্য ছিল তার সতীর্থ খেলোয়াড় ওরকের কাছ থেকে বল পেয়ে আবার ওখান থেকে বল কিন্তু স্নাচ করে নিয়েছেন কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় সুরজিৎ হাঁসদা কিন্তু বিধিসম্মত হয়নি বিধিসম্মত হয়নি সুরজিৎ হাঁসদার কাছ থেকে ওখান থেকে বল ফ্রি কিক ভবানীপুরের নিজেদের অর্থ থেকে ভবানীপুর দুই এক গোলে তারা এগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে খেলা চলছে ভবানীপুর ওখান থেকে লম্বা ডান দিকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু ভুল পাস কোনো সতীর্থ খেলোয়াড় ছিল না আবার ভবানীপুরের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বল চলে গেছে তাদের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় লম্বা শট ওখান থেকে আবার হেড দশ নম্বর দশ নম্বর ক্রিজো ক্রিজোর কাছ থেকে বল আবার কোথা থেকে কেড়ে নিচ্ছেন ওখান থেকে ভবানীপুর কাস্টমস কাস্টমস আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করছে বাইশ নম্বর খেলোয়াড় সেই বাইশ নম্বর খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন কাস্টমসের ওখান থেকে আবার আক্রমণ ভবানীপুরের কিন্তু না সম্ভবত গোল কিক বল গোল লেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক দর্শক মাঠে উপস্থিত হয়েছেন প্রখর রৌদ্রকে অপেক্ষা উপেক্ষা করে তারা মাঠে এসেছেন ফুটবলকে ভালোবেসে নভেম্বর মাসে আপনারা জানেন যে এবারে কাতারে বিশ্বকাপে আমাদের সকলের চোখ থাকবে টিভির পর্দায় কাতারে বিশ্বকাপের ফুটবল তার ফুটবল লঞ্চ হয়েছে যে ফুটবলে খেলা হবে আল রিহিরা সেই ফুটবলের নাম ইতিমধ্যে সেই বল লঞ্চ ফিফা লঞ্চ করেছে আমার ওখান থেকে আক্রমণ দেখা যাক কি করেন ওখান থেকে কাস্টমসের আক্রমণ ডান পাল্ট বরাবর ভাই সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছেন কিছুটা আমাদের প্রযুক্তিগত কারণে সম্প্রচারে আবার ওখান থেকে ভবানীপুর পাল্টা আক্রমণ কিন্তু না তিন নম্বর খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ হেমব্রব বলটিকে বিপদমুক্ত করেছেন থ্রয়ের বিনিময়ে ক্যালকাটা কাস্টমস এক গোলে দল পিছিয়ে আছে দুই এক গোলে দল পিছিয়ে আছে নৈহাটি গোল্ড কাপ দু বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের উদ্যোগে এবং ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ক্রীড়া সংগঠক এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্ণধার মাননীয় নবাব ভট্টাচার্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই টুর্নামেন্টটিকে সার্থক রূপ দিতে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়েছেন ক্যালকাতা কাস্টমস বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য আসলে জানেন যে খেলার সময় বয়ে যাচ্ছে গোলটা শোধ দিতে হবে সেই লক্ষ্যে কিন্তু প্রশান্ত দাসকেও তিনি মাঠে নামিয়েছেন সাতাশ নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় ডান দিক থেকে আক্রমণে আসছেন সেই প্রশান্ত ওখান থেকে বাদিকে ফরওয়ার্ড বল বল কিন্তু এখনও পারবেন কি ওরক ওরক কিন্তু বলের কাছে পৌঁছতে পারেনি তার আগে কোনো ঝুঁকি নেননি ইচে জোনা ইচে জোনা কিন্তু বলটিকে বিপদমুক্ত করে দিয়েছেন ইচে জোনা অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফুটবলার খুব ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে দীর্ঘদিন ফুটবল খেলছেন ওদিকে কর্নার হয়ে গেছে এবং অমিত চক্রবর্তী তিনি যাচ্ছেন কর্নার না কর্নার না থ্রো ইন দেওয়া হয়েছে হয়তো লম্বা থ্রো করবেন সেই জন্য অমিত যাচ্ছেন ওখান থেকে ড্যানিয়েল মাঠে এসছেন আমরা একটু আগে বলেছি সেটা যাই হোক ওই দিক থেকে দূরপাল্লার একটা শট এবং পোস্টে লেগে বল ফিরে চলে এসছে গোল হতে পারে এখনো ও ভাগ্য একদম সুপ্রসন্ন নয় কলকাতা কাস্টমসের এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে পোস্টে লেগে বল কিন্তু ফেরত চলে এলো প্রথম প্রয়াসে তারপর দ্বিতীয় প্রয়াসে গোলরক্ষক শুভম অবধারিত গোল বাঁচালেন একটা দারুণ একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল কলকাতা কাস্টমসের অনুকূলে এবং এক্ষেত্রে গোল এলো না এটাই দুর্ভাগ্য কর্নার পেয়েছে প্রশান্ত দাস যাচ্ছেন কর্নার করতে সাতাশ নম্বর জার্সি পরিহিত পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে এসছেন প্রশান্ত কর্নার নিচ্ছেন কিন্তু ওখানে রেফারি কি সহকারী রেফারি আবার কর্নারটি নেওয়ার জন্য বলেছেন কর্নার আসছে এরিয়াল বল ওখানে কিন্তু হেডটা করলেন বটে কিন্তু সেই হেডটা উলম্বভাবে করলেন যে কারণে বল চলে গেল বার উচিয়ে মাঠের বাইরে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিপদ ঘটল না উইলিয়াম উইলিয়াম আমরা দেখেনি ঘটনাটা যেটা ওই আট নম্বর মোহাম্মদ ফিরোজ শটটা নিয়েছিলেন এবং তারপর ফিরতি বলে আর একটা শট যেটা পোস্টে লেগে এসছিল সেই শটটা কিন্তু শুভম বাঁচিয়ে দিয়েছেন এবং সুরজিৎ রাস্তা সঞ্জয় সোরেন মাঠে এসছেন আমরা সেটা দেখালাম ওরক মাঠে এসছেন সৈকত সরকারের জায়গায় এবং এই পরিবর্তনগুলো আমাদের কিছুক্ষণ আগে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলো কনফার্মেশন আমরা আপনাদের সামনে পৌঁছে দিচ্ছি আবার সেই রাকেশ ধারা ডাউন দ্য মিডিল একটা সুন্দর দৌড় কিন্তু প্রতিহত হয়ে গেছে ওখানে বল কিন্তু জমা পড়ে যাচ্ছে মাঠের বাইরে চলে গেল খুব ভালো পরিকল্প খেলা আর যে একটা বিন্যাস সেই বিন্যাসে কিন্তু পরিবর্তন এসছে আবার সেই মোহাম্মদ ফিরোজ খুব গতিময় এবং চন্মনে লাগছে এই মোহাম্মদ ফিরোজকে এবং খুব ভালো ওয়ার্কলোড লিখছেন টাটা ফুটবল একাডেমির প্রোডাক্ট জামশেদপুর এফসি থেকে এসছেন এই মোহাম্মদ ফুরোজ সোদপুরের ছেলে ওখানে ডান দিক থেকে আবার সেই 
রাকেশ রাকেশ যে বলটা বাড়ালেন সেটা কিন্তু একটু দিশাহীন বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে একটা জিনিস কিন্তু খুব ভালো লাগছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ছেলেদের তারা কিন্তু একদম শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করছেন এই যে তিনটে পরিবর্তন করা হয়েছে এই তিনটে পরিবর্তন কিন্তু যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে যে কারণে তাদের তারা কিন্তু এই মুহূর্তে তিনটে আপ ফ্রন্টের খেলোয়াড় তিনটে মাঝমাঠের খেলোয়াড় তারা কিন্তু চার তিন তিন ফরমেশানে চলে গেছে এবং দুটো সাইড ব্যাকও সাপোর্টে আসছে এবার কিন্তু ভবানীপুরের পরিবর্তন হচ্ছে ভবানীপুরে উনিশ নম্বর প্রীতম সরকার মাঠের মধ্যে আসছে প্রীতম সরকারকে দেখা যাচ্ছে সাত নম্বর খেলোয়াড় প্রকাশ সরকারকেও দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ডাবল চেঞ্জ ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়ে মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন ক্রিজ ক্রিজও মাঠের বাইরে চলে গেলেন এবং তার পরিবর্তে উনিশ নম্বর খেলোয়াড় প্র প্রীতম সরকার মাঠে এলেন প্রীতম মাঠে এলেন ওদিকে পনেরো নম্বর খেলোয়াড় মাঠের বাইরে যাচ্ছেন পনেরো নম্বর খেলোয়াড় সঞ্জু প্রধানকে তুলে নেওয়া হলো আসলে একটুখানি বক ভারে ক্লান্ত খুব ভালো ফুটবল খেলেছেন সঞ্জু এখনও তার ফুটবলের যে অসাধারণ সেন্সটা টাচগুলো ডেলিভারিগুলো একদিকে কিন্তু আমরা আবার দেখতে পেলাম ভালো লাগছে সঞ্জুকে এই রূপে দেখতে পেয়ে কারণ সঞ্জু আমাদের ভারতীয় ফুটবলের একটা সম্পদ এবং তার জায়গায় ওখানে নামলেন প্রকাশ সরকার প্রকাশ সরকার মাঠে এলেন সাত নম্বর সুতরাং অনেকগুলো পরিবর্তন নিলেন আসলে খেলার বয়স যত বাড়বে রঞ্জন চৌধুরীও জানেন যে টু ওয়ান লিডটাকে যদি আমার হোল্ড করতে হয় তাহলে আমার রক্ষণবাগ এবং মাঝ মাঠে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে ওদিকে প্রতি আক্রমণে চলে আসছেন সুরজিৎ হাসদা ফরওয়ার্ড বল খুব ভালো জায়গায় বলটা আছে ওখানে কিন্তু বারো নম্বর খেলোয়াড় ওই পরিবর্তন খেলোয়াড় হিসাবে সঞ্জয় সোরেন কিন্তু বল চলে গেল বার উচিয়ে মাঠের বাইরে নাটকীয় মুহূর্ত পট পরিবর্তন সমস্ত মশলা কিন্তু জারি রয়েছে নৈহাটি গোল্ড কাপে বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে দেখতে থাকুন এই ম্যাচের শেষ পর্যন্ত বিজয় লক্ষ্মী কার দিকে শেষ পর্যন্ত ঢলে পড়ে শেষ পর্যন্ত সকলের চোখ থাকুক পিআর সলিউশন প্রোডাকশন হাউজের প্যারাল স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল এবং বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে খেলার ফলাফল ভবানীপুর ক্লাব দুই কাস্টমস ক্যালকাটা কাস্টমস এক যদিও ক্যালকাটা কাস্টমসের অনেকগুলি চেঞ্জ নিয়েছেন কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং একটু আগে আমরা দেখলাম যে অনেকগুলি তার আক্রমণ তারা গড়ে তুলেছিলেন একটা আক্রমণে বেশ জাত দিয়েছিলেন এবার পাল্টা আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ ভবানীপুর ডান প্রান্ত বরাবর ওখানে সতেরো নম্বর খেলোয়াড় তাদের আছেন দেখছেন সতীর্থ খেলোয়াড় কাকে দেবেন ওখান থেকে আবার ফ্লোট শুয়ে পড়ে হেড থেকে বলটিকে বিবাদমুক্ত করেছেন আবার সাত নম্বর খেলোয়াড় দেখছেন কাকে দেবেন ভবানীপুর ভবানীপুরে আক্রমণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক দিব্যেন্দু সরকারকে প্রশংসা করতেই হবে দিব্যেন্দু আজকে একবারই মাত্র দিব্যেন্দু পরাস্ত হয়েছে আবার ওখান থেকে দিব্যেন্দু শট যাই হোক গোলরক্ষক এবারে ক্যালকাটা কাস্টমস ক্যালকাটা কাস্টমস আবার আক্রমণ ছাড়াচ্ছে বল চলে গেছে গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠের বাইরে শুভম শুভম রায় ভবানীপুরে গোলরক্ষক ক্যালকাটা কাস্টমসকে কিন্তু দুই এক গোলে তারা পিছিয়ে আছে যদিও তারা গোল পরিশোধ করার মতন খেলার সমতা ফেরার মতন অনেকগুলো সুযোগ পেয়েছিল কিছুদিন প্রশংসা করতে হবে প্রায় ফিরিয়ে ফেলে যদি শটটা পোস্টে না লাগতো ফিরোজের শটটা যদিও খেলার এটা অঙ্গ কিন্তু পোস্টে বল লাগা মানে হচ্ছে ভাগ্যদেবী কিন্তু আজকে ক্যালকাটা কাস্টমসের সঙ্গে সেভাবে নেই দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় এবং আবার ওখান থেকে বারো নম্বর খেলোয়াড় দেখছেন কি করেন ভবানীপুরের কিন্তু ওখানে ঠিক মতন ঠিক জায়গা মতন আছেন তিন নম্বর বিশ্বজিৎ হেমব্রম বিশ্বজিৎ হেমব্রমতে গোলকিবার দিব্যেন্দু সরকারের কাছ থেকে বল চলে গেছে আবার বিপক্ষ দলের কাছে গোলরক্ষক প্রতিম সরকার মাঠের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি হলো এবং ক্রিজ ক্রিজ গ্রহণে তিনি মাঠের বাইরে গেলেন অর্থাৎ ক্রিজ আউট এবং প্রীতম প্রীতম প্রকাশ সরকার মাঠের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি হল সঞ্জু প্রধান মাঠের বাইরে গেছে সঞ্জু প্রধান মাঠের বাইরে চলে গেছে এবং তার জায়গায় প্রকাশ সরকার এসছে সঞ্জু প্রধান এবং ক্রিজ দুজনকে তুলে নিয়ে মাঝ মাঠ এবং রক্ষণবাগের দুজন খেলোয়াড়কে নামানো হয়েছে আসলে রঞ্জন চৌধুরী ম্যাচটা জিততে চাইছেন যেহেতু দল নক আউট টুর্নামেন্ট টাই ব্রেকারে তিনি যেতে চাইবেন না দল যেখানে দুই একে এগিয়ে আছে ওদিকে ওরককে দেখা যাচ্ছে ওরক বল বাহ খুব ভালো পাসিং ফুটবল ফিরোজ কিন্তু ওই যে বিরাট চেহারার ওই ইচে জোনা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বলটা স্ন্যাচ করলেন বাদিক থেকে আবার আক্রমণে উঠে আসছেন ওইখানে জিতেন মুর্মু জিতেনকে কিন্তু খুব সপ্রতিব লেগেছে দ্বিতীয়ার্ধে গোলটা করেছেন খালি তাই নয় আক্রমণে অনেকটা পার্টিসিপেট করছেন আবার একটা বল এখানে স্লাইড করলেন এবং বল গোল লাইন অতিক্রম করে গেল 
ওখানে সহকারী রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বল কিন্তু অবশ্যই গোল লাইন অতিক্রম করে গেছে এখন গোল কিক দিয়েছেন না কর্নার দিয়েছেন তার জন্য আমাদের অবশ্যই তাকাতে হবে রেফারি কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কিংসুক দেখা যাচ্ছে রেফারির সিদ্ধান্তে খুশি নন তিনি হয়তো বলার চেষ্টা করছেন যে এটা গোল কিক হওয়া উচিত কিন্তু রেফারি হয়তো কর্নারের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি দীপক সিং পৌঁছে গেছেন ওখানে ক্যালকাতা কাস্টমসের একজন খেলোয়াড় মাটিতে পড়ে রয়েছেন দেখা যাক কি কি ঘটনা ঘটে আমাদের নিশ্চয়ই চোখ থাকবে ওরক মাঠে এসছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা সেখে তাকে তার সেই ঝলক আমরা দেখতে পাইনি তার দিকে কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে কলকাতা কাস্টমস কর্নার দেওয়া হয়েছে এবং সেই কর্নার থেকে কিছু ঘটনা ঘটে কি না আমাদের চোখ থাকবে প্যারালাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে এবং মাননীয় বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে এবং লাইভ সম্প্রসারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিআর সলিউশনের প্রোডাকশান টিমের মাধ্যমে কর্নার আসছে ডান পায়ে ইনসুইংয়ে রাখার চেষ্টা কিন্তু প্রস্তুত রয়েছেন রক্ষণবাগের খেলোয়াড়েরা ওখানে ভবানীপুরের বলটিকে বিপদমুক্ত করে দিয়েছেন আবার নতুন করে আক্রমণ বিল্ড আপ করতে হবে কলকাতা কাস্টমসকে এখনও পর্যন্ত স্কোর লাইনে তারা কিন্তু এক দুই গোলে পিছিয়ে রয়েছেন বাদিক থেকে নতুন নামা সঞ্জয় সোরেন ফ্লোট করেছেন কিন্তু সরাসরি শুভম বেরিয়ে এসে বলটিকে তালুবন্দি করেছেন সঙ্গে সঙ্গে বাদিক থেকে বাদিক থেকে আবার আক্রমণ তুলে আনার চেষ্টায় ওখানে কিন্তু পৌঁছে গেছেন নতুন নামা খেলোয়াড় যিনি ছিলেন প্রকাশ বাদিক থেকে সেন্টার আসছে কিন্তু এবার সরাসরি গোলরক্ষক কলকাতা কাস্টমসের দিব্যেন্দু সরকারের কাছে দিব্যেন্দু সরকার বলটিকে তালুবন্দি করে নিয়েই ছুঁড়ে দিয়েছেন খুব দ্রুত আক্রমণে আসার চেষ্টা করছে কলকাতা কাস্টম সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে খুব বেশি সময় হাতে নেই রেগুলেশন টাইমে দশ মিনিট মতো খেলা রয়েছে হয়তো কিছু অ্যাডেড টাইম হবে কিন্তু তার মধ্যে গোলটা তারা ফিরিয়ে দিতে পারলে একটা স্বস্তিদায়ক নইলে এবারের মতো নৈহাটি গোল্ড কাপ থেকে কলকাতা কাস্টমসকে বিদায় নিতে হবে দেখার বিষয় এই অর্থবহ উত্তেজনাকর মুহূর্তের সরচিত্র সম্প্রচার আপনারা দেখছেন প্যারালাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে এবং মাননীয় বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজে যারা খেলা দেখছেন তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন যে কলকাতা লিগের আগে এইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম নৈহাটি গোল্ড কাপ যাতে কলকাতার সমস্ত প্রিমিয়ার লিগের বড় দলগুলো খেলছে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মহামাডান স্পোর্টিং বাদ দিয়ে কিন্তু এইটা তাদের কাছে নিঃসন্দেহে একটা দেখে নেওয়া একটা সুযোগ যে তারা কতটা তৈরি আগামী আগস্ট মাসে যে প্রিমিয়ার লিগ শুরু হচ্ছে এবং এবারে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রিমিয়ার লিগ আমরা দেখতে পাবো বলে আশা করি কি বলো আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত দেবতা আসলে একাল কাটা কাস্টমসের কোচ পোর খাওয়া কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কি টিমকে কোনো নতুন স্ট্র্যাটেজি তিনি বলে দেবেন অল আউট খেলার যে হারাবার তো কিছু নেই আমাদের এটা টিমকে দেখে নেওয়ার যে কথা দেবতা বললেন আমার সহকারী সিনিয়র ভাষ্যকার যে একাল কাটা কাস্টমস এই মুহূর্তে তারা দুই এক গুলি পিছিয়ে আছে কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে মাঠের বাইরে আছেন সতেরো নম্বর খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি হলো রাম মালিক যে কথা বলছিলাম সুরজিৎ হাসদা মাঠের বাইরে গেলেন এবং রাম মালিক আমি একটু আগে বলছিলাম দেবব্রত দা যে রাম মালিক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের হাতে তুরুপের তাস আছে কিন্তু বড় দলে খেলা সেই রাম মালিক অবশ্যই যৌগ্রামের রাম মালিক একটা সময় কিন্তু দারুণ ফুটবল খেলেছিল মোহনবাগানের হয়ে এবং তার কিন্তু সম্ভাবনা ছিল তা সে কিন্তু খুব ভালো পায়ের কাজ ছিল তার এবং তার গতি ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য এইরকম অনেক বঙ্গ সন্তান যেমন পঙ্কজ মৌলা রাম মালিক প্রহ্লাদ রায় এরা কিন্তু একটা সময় আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল যারা কিন্তু আজ পর্যন্ত আজকে কিন্তু তারা হারিয়ে গেছে বলবো না তারা কিন্তু সেইভাবে ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে প্রতিভাত হতে পারেনি তাদেরকে যদি আবার নতুন উদ্যমে ফিরিয়ে আনা যায় সেটা বাংলার ফুটবলের পক্ষে যেমন অর্থবহ ঘটনা সেমনি ভারতীয় ফুটবলের পক্ষেও অর্থবহ ঘটনা দেবব্রত দা আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি সম্পূর্ণ সহমত এবং এবছরে আপনারা জানেন যে এবছরে সদ্য দু মাস আগে কুন্নুরে কেরালে কুন্নুরে বাংলা সন্তুষ্ট পেতে এক ঝাঁক বঙ্গ সন্তান খেলেছে প্রিয়াল সিং এই টুর্নামেন্টে পশু খেলে গেছে শুভেন্দু মান্ডি সজল বাঘ মোহিত চাকলাদা তন্ময় ঘোষ ফারজিন আলী মোল্লা সুপ্রিয় পণ্ডিত তুহিন দাস দিলীপ ওড়াওড়া এক ঝাঁক বঙ্গ সন্তান উঠে এসেছে এবং আপনারা জানেন যে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের মতন এবং বিভিন্ন টাটা একাডেমি তারা প্রোডাক্ট রাম মালিক মাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে সুরজিৎ হাঁসদা মাঠের বাইরে গেছেন একটা অল আউট খেলবেন কি পতাকা তার সংকেত দিয়ে 
এদিকে আছেন এ ওয়ানে আছেন উজ্জ্বল হালদার যে উজ্জ্বল হালদার আপনারা জানেন যে আইএসএল এর আমাদের কল্যাণীর ছেলে উজ্জ্বল আমাদের ঘরের ছেলে উজ্জ্বল আমাদের নাম এবারে বিদেশে যাচ্ছে উজ্জ্বলকে অলরেডি কল্যাণী পৌরসভা নীলিমেশ রায়চৌধুরী তাকে সম্বোধন দিয়েছেন কল্যাণী পৌরসভার তরফ থেকে উজ্জ্বল অত্যন্ত আমাদের গর্বের বিষয় ম্যাচ কমিশনার এবং যিনি রেফারি অ্যাসোসিয়েশন হরিসাধন ঘোষ আমাদের পরিচিত নাম বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কিছুটা কি উদ্বিগ্ন দেবুদা হ্যাঁ আসলে তুমি উজ্জ্বলের কথা বলছিলে উজ্জ্বল এবার আইএসএল এ খুব ভালো ম্যাচ খেলিয়েছে এবং তার পুরস্কার হিসাবে ও বার্মিংহামে আমাদের যে কমনওয়েলথ গেমস হচ্ছে সেখানে ও ডাক পেয়েছে ম্যাচ পরিচালনার জন্য এটা কিন্তু আমাদের বাংলার পক্ষে একটা দারুণ গর্বের বিষয় কল্যাণীর ছেলে এবং বয়সও বেশি না আগামী দিনে আমরা জানি বাংলা থেকে অনেক ভালো ভালো রেফারি বেরিয়েছে আমরা জানি বাংলার রেফারিরা ভারতীয় ফুটবলে একসময় শাসন করত যেমন বাংলার ফুটবলাররা শাসন করত এইরকম উজ্জ্বল হালদারের মতো আরও প্রতিভা কিছুদিন আগে কণিকা বর্মনকেও আমরা দেখেছি যে ও ফিফা ব্যাচ পেয়েছে এইরকমভাবে যদি বাংলার রেফারিরা বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের যেমন খেলোয়াড়দের বেরোনোর প্রয়োজন আছে রেফারিরাও যদি এভাবে বেরিয়ে আসতে পারে কুপার টেস্টের মধ্য দিয়ে তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আমরা আরও ভালো ফুটবলের কালচার ফুটবলের যে একটা সংস্কৃতি সেটা কিন্তু আরও ভালোভাবে বাংলায় এগিয়ে যাবে এবং আর একটা আরও খেলোয়াড়ের চোট লেগেছে আমরা দেখে নেবো একজন তার শুশ্রূষা চলছে রেফারি ওখানে আছেন দীপক সিংহ কাছেই আছেন রেফারি দৃষ্টি আড়াইনি তিনি মেডিকেল টিম আবার বারো নম্বর খেলোয়াড় আঠারো নম্বর জোড়া ফলা একদম ভবানীপুরের বারো নম্বর খেলোয়াড় তাদের সুমিত দাস এবং আঠারো নম্বর সত্যম শর্মা আঠারো নম্বর সত্যম শর্মা এবং বারো নম্বর সুমিত দাস তাদের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে এবং খেলা তারা খেলা আউট হচ্ছে না কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় এবং দু দুটি চেঞ্জ নিলেন কোচ রঞ্জন চৌধুরী নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হাউকিফকে কি তুলে নিলেন আঠেরো নম্বর খেলোয়াড় আঠেরো নম্বর সত্যম শর্মা ভবানীপুরের অন্তর্ভুক্তি হলো এবং আপনারা জানেন যে কথা একটু আগে দেবো তা বলছিল যে উজ্জ্বল হালদারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল উজ্জ্বলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল 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 এবং পুরো আইএফএ এবারে কলকাতা চার্চ বেঙ্গল হোটেলে পুরো বাংলার সন্তুষ্ট দলকে এবং তার সাথে আমাদের বাংলার গর্ব উজ্জ্বল হালদারকে তাদের সম্বোধনা দেয় একটা বিরাট একটা তাদের সম্বোধনা পাঠি দেয় কলকাতার চিড়িয়াখানার সংলগ্ন ওখান থেকে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি পরিস্থিতি ছিল কিন্তু কালকাটা কাস্টমসে কাজে এখনও কিন্তু বিপদ কাটেনি যাই হোক এই যাত্রায় সেই রক্ষণভাগের খেলোয়াড় পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় দীপক কুমার লম্বা ক্লিয়ারেন্স দীপক কুমারের কাছ থেকে আবার বল চলে গেছে কাস্টমসে সেই বারো নম্বর খেলোয়াড় সদ্য মাঠে নেওয়া হয়েছে সুমিত খেলার মধ্যে সুমিত সুমিতের থেকে বল চলে গেছে পনেরো নম্বর খেলোয়াড় সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আবার বারো নম্বর খেলোয়াড় কি করেন দেখা যাক কাস্টমসের খেলোয়াড় দিয়ে পায়ে পায়ে বল ঘুরছে আবার সাতাশ নম্বর খেলোয়াড় কাস্টমসের সাতাশ নম্বর সাতাশ নম্বর প্রশান্ত দাস প্রশান্ত থেকে বল চলে গেছে তাদের আট নম্বর খেলোয়াড় মোহাম্মদ ফিরোজ মোহাম্মদ ফিরোজ থেকে আঠেরো নম্বর আহমদ মাহাতো আহমদ মাহাতো ওখানে কিন্তু আহমদ মাহাতো ক্যালকাটা কাস্টমস এখনো পর্যন্ত ওরক কিন্তু সেভাবে ধাক কাটতে পারেনি দেবুদা অবশ্যই কারণ তাকে কিন্তু তার প্রতি একটা প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য নামিয়েছিলেন যে কিছু একটা চমক বা কিছু একটা ঝলক তিনি দেখাবেন যদিও খেলা এখনও শেষ হয়নি ওদিকে আক্রমণে আসার চেষ্টা করছে কলকাতা কাস্টমস অনেকগুলো পরিবর্তন তারা নিয়েছেন তাদের সেন্টার অফ দ্য পার্ক থেকে সেই আক্রমণের নেতৃত্ব রাকেশ রাকেশ বল নিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন ফরওয়ার্ড বল এইবার ওরও কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টায় বলটিকে পায় বলে জমাতে পারলেন না যদি জমাতে পারতেন তাহলে একটা সিটার তৈরি হতে পারত পেছন থেকে একজন খেলোয়াড় এসে সেক্ষেত্রে ওই আমরা রাকেশকে দেখছি অসাধারণ ফুটবল খেলছে কিন্তু রাকেশ ওদিকে আরও একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ নম্বর সৌরভ দাস মাঠে আসছেন সৌরভ দাস মাঠে আসছেন কলকাতা কাস্টমসের এবং অমিত দাস পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় অমিত চক্রবর্তী অমিত চক্রবর্তী পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় তিনি মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন অমিত চক্রবর্তী মাঠের বাইরে চলে গেলেন এবং সৌরভ দাস মাঠে এলেন সুতরাং দেখা যাক এই এই পরিবর্তনের ফলে কিছু ঘটেনি কিনা এর মধ্যে কর্নার খুব বেশি সময় নেই রেগুলেশন টাইমে দু মিনিট মতো সময় রয়েছে উত্তেজনায় টকবক করছে নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম সেখান থেকে প্রচণ্ড চাপ তৈরি কিন্তু সহকারী রেফরির পতাকা উঠেছে ওখানে বিধিভঙ্গ হয়েছে সহকারী রেফরি তাইবুদ্দিন তিনি কিন্তু পতাকা তুলেছেন তাইবুদ্দিন 
आज के मैच परिचालना कर दीपक सिंह और ता लाइन सहयोगता कर उज्जवल हालदार और तईबुद्दीन चतुर्थ रेफरि आज ज्योतिर्मय नाग और मैच कमिशनर आज हरिसाधन घोष खूब भलो टीमवर्क रेफारि असिसटैंट रेफरि रही है यही रकम एक टूर्नमेंटे नैशनल रेफरि सबाई खेला कलकार डाक सैटे प्रिमियर लीगे दलगुलो खेल है और तुल्य मूल्य लड़ाई हो प्रत्येक मैचे को मैच टाई ब्रेकार पर्त गए को मैचे व्यवधान मात्र एक सूतर एबारे आकटा गोल आसें ना एक क्षेत्र में क्यों गोल ऐड़े बैरिए से दिव्यन्दु सरकार तालुबंदी कर नहीं खूब ताड़ाड़ी आक्रमण तुले आनते हैं से ही लक्ष्य क्यों आक्रमण सानवार चेष्टा कर सौरभ दास किचुक्षण आगे मठे एस चार मिनट एडेड टाइम देवा चार मिनिटे एक लाइफ लाइन पे गल कलकता कस्टम्स तरह मध्य तरा कि गोल्ट फिर दीते से देखार विषय चार मिनट समय जो काटिए दीते भवानीपुर क्यों दूहजार बस नईहाटी गोल्ड कपे ता क्यों सेमिफाइनल पहुँचे जाए क्योंकि किचुक्षण अपेक्षा करते हैं और चार मिनटर मध्य को नाटक मुहूर्त की देखते पा अपा देखते थे पैराल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और विधायक पार्थ भौमिकर फेसबुक पेजे को नाटक मुहूर्त अपनारा देखते पाई कि ना कलकता कस्टम्स अल आउट खेलते परे कि ना खेल फलाफल समता फिराते परे कि ना खेल फलाफल क्योंकि एखो पर्त से ही भवानीपुर क्लाब फुटबल क्लाब पक्षे ही आई एक वोक ओरक ओरक भूल पास भूल पास वे से ही भवानीपुर खेलवाड़े का ही बल आखान भवानीपुर गोल लक्ष्य अनेक खानी दिव्यन्दु सरकार प्रशंसा करते हैं गोल चेड़े बैठे हेड कर दल के विवाद मुक्त कर प्रशंसा करते हैं दिव्यन्दु के तागिद तो अनेक बेसि दल दायबद्धता अनेक खानी बस दिव्यन्दु सरकार ये जत्रा से खेल फलाफल एक ही आई एक कलकता कस्टम्स शेष मुहूर्ते एक कमर देवर की चेष्टा कर भवानीपुर ओखान भवानीपुर खेलवाड़े का बल भवानीपुर निजे एखन थे किंगसू ना सात नम्बर खेलवाड़ देखें का देवें प्रकाश सरकार बदली खेलवाड़ हिसाब से मटे ने आर ओखान कलकाटा कस्टम्स कलकाटा कस्टम्स निजे मध्य देना ठीक मतन ना रेफर हो प्लेयर खेला चाली जाओ अब भवानीपुर रक्षण बागे वे चले ग कलकाटा कस्टम्स बाँधी थे आक्रमण कर बारो नम्बर खेलवाड़ सुमित दास बदली खेलवाड़ सुमित सुमित दान पा बाँ पा भाई सुंदर ओखान स्ट्रोक एक बस हो गो गोल रक्षक दिव्यन्दु सरकार तैरी करी बल्टी के पाठी दी सतीर्थ खेलवाड़े का सुमित का आर बल चले गए ते पचिस नम्बर खेलवाड़ पचिस नम्बर खेलवाड़ देखें का देवें भवानीपुर पचिस नम्बर खेलवाड़े आर बल चले गए दिव्यन्दु का दिव्यन्दु तागित अनेक बस दिव्यन्दु और हाथे मात्र हाथे मात्र और मिनट दो एक समय बाकी आ चार मिनट संयुक्ति समय आसल दो मिनटर मध्य एक मिनट क्या कैक सेकेंडर मध्य अनेक कि घटना अनेक कि अघटन घटते परे हमें जतियों और आंतर्जा क्षेत्र में रेजल्ट फल आप देखे कैक सेकेंड बाकी आज खेल फलाफल पुरो रिभार्स हो गए देखा जा तर मध्य तुम्हार कथा अनुजाई कि घटना घटे कि ना देखार जो क्योंकि चोख थक ओदि के आप्राण चेष्टा कर कलकता कस्टम्स गोल्ट फिर देवर जो क्योंकि भवानीपुर अभिज्ञ फुटबलारा दारूण भावे क्योंकि ब्लकिंग कर एवंबर्तनगुल जी फ्रेश लेग जगू इंजेक्ट करगुलो क्यों बसिभाग क्षेत्र ही क्योंकि रक्षणबागर खेलवाड़ तरा तर दायित्व सामला और खूब ताड़ाड़ी एक क्षेत्र क्यों जैगा अनेकटा पा भवानीपुर आक्रमण से स्वाभाविक कारण फुल फुल एफर्टे चले ग नकआउट टूर्नमेंट मैचे हर ग फिर आसार सूझ नहीं से ही कारण एक मरिया चेष्टा कर कस्टम्स लोक बाढ़ चेष्टा कर दिक थे तेज़ से ही संजय सोरें संजय सोरें सेखन के आर फिरोज आक्रमण सानवार चेष्टा दूरपल्लार शट ने चेष्टा छेखने वो तेईस नम्बर खेलवाड़ जिन्हें कलकता कस्टम्से शेष पर्त बल चले ग एखो पर्त कई फिरोजे नियंत्रण रही है फिरोज खूब परिश्रम कर पचिस नम्बर खेलवाड़ जिन्ह रेन ताथेष सप्रति लागजे क्योंकि एखो गोल रास्ता खोल बल क्यों स्नैच हो गए एबार् आक्रमणे आसार भवानीपुर डान दिखे बे खानिक अरक्षित जमी रही है जितें मुर्मू डान पा बापा कर आउटसाइड कर बैरिए जा चेषा कर स्लाइड करी जानिना रेफारि की सिद्धान देवें ये जगह बल क्यों गोल लाइन अतिक्रम कर गए तब गोल किक गोल किक निर्देश दिए फले निर्धारित समय पर एडेड टाइम जे दुशो चल्लिस सेकेंडर एडेड टाइम जो लाइफ लाइन पे कलकता कस्टम्स ताओ क्यों प्राय शेष हार पथे 
এবং বলতে বলতে লম্বা বাসি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন আজকের রেফারি দীপক সিং ম্যাচ কিন্তু দুই প্রশিক্ষক আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন রঞ্জন চৌধুরী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ভালো লাগলো এই মুহূর্তটা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট খেলায় হার জিত আছে ভালো লড়াই করেছে কলকাতা কাস্টমস এবং ভালো ফুটবলে উপভোগ্য ফুটবল কিন্তু আজকে রবিবারের বিকেলে আমরা দেখলাম নৈহাটির বঙ্কি মাঞ্জলি স্টেডিয়ামে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত ভবানীপুর দল তারা যোগ্য দল হিসাবে দুই এক গোলে কলকাতা কাস্টমসকে পরাজিত করে তারা সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভবানীপুরের পক্ষে গোল করেছেন ওই ওই ইচে জোনা এবং জিতেন মুর্মু একটি গোল করেছেন ওই সৈকত সরকার কলকাতা কাস্টমসের পক্ষে এই কথা জানিয়ে আমি দেবব্রত মুখার্জি এবং আমার সহযোগী ভাষ্যকার তিমির মুখার্জির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমরা ফেরত যাব কিন্তু তার আগে আমরা গোলগুলো একটুখানি দেখিয়ে দিই আমাদের মাননীয় বিধায়ককে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে এসছেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে তার ফাঁকে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে তার মধ্যে আমরা আপনাদের আজকের যে তিনটে গোল হয়েছে ওই তিনটে গোল প্রথম গোল কিন্তু করেছিল কলকাতা কাস্টমস এবং তারপরে দুটি গোল করেছে ভবানীপুর আমরা সেই গোলগুলো আপনাদের দেখাবো যারা দেরিতে আপনাদের মোবাইলে টিউন অন করেছেন অর্থাৎ যারা ফেসবুক পেজে বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল অন করেছেন দেরি করে যারা গোলটা দেখতে পারেনি তারা সেই গোলটা দেখে নিন প্রথম গোলটা সেখান থেকে দেখুন এটা এটাই এটা অবশ্যই ইচে জোনার গোলটা যেটা সেকেন্ড হাফে গোলটা যেটা গোলটা শোধ করেছে ইচে জোনা ফার্স্ট হাফে এবং তারপর ওই জিতেন মুরমুর গোলটা গোলকিপার বলটাকে ফিস্ট করার আগেই হেড করে বলটিকে দেখে দুটোই আমরা ভবানীপুরের গোল দেখলাম প্রথমার্ধে একটি গোল ছিল সৈকত সরকারের কলকাতা কাস্টমসের যাই হোক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আপনাদের সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি প্যারালাল স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেল থেকে এবং পার্থ ভৌমিকের ফেসবুক পেজ থেকে এই কথা জানিয়ে আমরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা আপনারা দেখতে থাকুন